家都是出来历练的，你们金光门未免欺人太甚！你们这么做，不怕我们前人遭报复吗？嗯，天才地宝，能者居之。试炼遇到我们，只怪你们运气不佳。哎，真够倒霉的！这个试炼太危险了，到底往哪里走啊？走。嗯，我还是尽量躲着别人走。吧。丁丁，选项任务发布。任务选择一：解救被困的前元宗弟子，击败恶霸，将来一级丹药。任务选择二：躬身求饶，请求恶霸放过前元宗弟子，奖励终极丹药。任务选择三。装作什么都没有看见，不会离开，奖励高级弹药。这个系统真是要了老命了。多年前，我觉醒了这个神级选择系统，然而绑定时却出现了问题。原本任务难度越高，奖励越丰富，结果变成了神级选择系统重启完成，难度越低，奖励越丰富。听起来很爽，对不对？但是为了能够得到高级奖励，让我不得不经常做出违背祖宗的，那么违背我心意的决定。快看，那是我们前元宗首席大弟子灵异师兄。有灵异师兄在，看金光门还怎么样武扬威？什么？大师兄，我们有救了！若真是首席大弟子，我们恐怕不是对手。大家做好随时撤退的准备。灵异大师兄，快点救救我们！给金光门一点颜色，呃，看看，首席大师兄，你走错方向了，这边。什么首席大师兄？你们认错人了，鄙人林正义。各位，后会有期。林毅，你还是不是前元宗弟子？我还没见过如此无耻之人。你，你这么做，就不怕掌门责罚吗？各位师兄弟们，对不住了。我若是出手，损失的那是高级丹药。金光门顶多抢你们点东西，不会危及生命。传闻首席大弟子是废物，从不出手，靠着关系才成为首席，竟然是真的！住手！没那么容易！兄弟们上，留下他！啊！我的高级丹药没了！各位道友，人生在世，人情留一线，日后好相见。都是出来混的，能不能给我这首席大弟子点面子？请各位大哥放我们一马，如何？看来只能争取终极弹药了。<笑>就你这俗货，陈彦宗掌门莫不是瞎了眼，让你给蹦出来成了首席弟子啊？我被修士惩恶扬善，怎能向恶人低头？我回去陛下宗主戒严，将首席定入耻辱柱，同弟子脱级万年。首席。你将我宗门颜面置于何地？豁出命去，也不受这份屈辱。要怪就怪你们摊上了这种首席，还有你们一个不留。大家小心，不能大意。嗯，终极丹药也得不到了，又是下级丹药，哼，那就别怪你了。才发生了什么？好像是首席大师兄出手了。不可能，刚才首席大师兄还如此懦弱，不是个废物吗？怎么可能突然休起了？你到底是什么人？都告诉你，乾元宗首席大弟子。刚才那一招威力巨大，这人的修为恐怕到了惊天地步，我绝非对手。那个，当然，我答应你的要求。放你们一马！天真，毁了我的高品级丹药，还能让你们好过、啊？恭喜宗主击败金光门恶霸，完成任务一，奖励低级丹药。低级丹药也是丹药，吃了吧。首席大师兄，你实力明明这般强悍。为何刚开始还要受制于人？真正的强者，内心要包容万物，不需将他人打倒在地，也能彰显自己的强大
还是首席，这就是格子。首席背后那一团金光是什么？好耀眼！一句一席话，上路十年书。这么多年，我为了得到系统奖励，无不是处处认怂。首席大师兄是垃圾，首席大师兄是废物，导致被许多人指指点点。没想到今日阴差阳错，成为大家崇拜的好师兄。这种扬眉吐气、被人信赖的感觉，真的好棒。好了，今日之事，希望各位师弟师妹回到宗门之后。我们明白您的意思，首席大师兄是高人，做好事不留名。低调低调，我们懂你。不，可以低调。要打死薛阳，壮我雄威。这我们就跟掌门汇报一下，弄个告示，说法出门公示。对了，厨房那群人也不能放过。前两天我还听到他们在背后说我坏话，一定要让他们耳朵都听出茧子。最近搞过头了，大家都觉得我好欺负。从今天起，老子要改变形象，正式树立我首席大弟子的权威。记住了吗？记记记住了。很好，快点回宗门吧。<笑>这便是要与我宗联姻的乾元宗首席弟子，看上去只是一个浮夸之辈。金光门风起，风雨无阻，从头贯穿到脚。就连中国师兄都无不敬佩。徐师兄，我被之楷模呀！徐师兄威武。最后，我终于通过自己的努力，长出了头发，成为了人中龙凤。你好，我做到了。被区区一个千元宗弟子打败呀、啊！我不服！师傅才是此地千里之域的第一天骄，你给我等着，我必会将你打败。门主说过，金光门最强炼体，便是道怒斩百妖。亲自登门报仇，首席大弟子林毅，为了乾元宗弟子，不惧危险，怒战金光门。林毅师兄，臣子不卑之楷模。就林毅那贪生怕死之辈，还敢怒战金光门？哼，我是不行。这么长时间了，他是什么人，我们都清楚。师傅，你找我。徒儿。哈哈哈哈哈！这么多年了，你终于肯动手了。自从入宗以来，第一次和人动手，真是太激动了。<笑>师傅，我不是小孩了。哎呀，十年了，历代仙人，我乾元宗首席弟子灵异，并不是贪生怕死之辈。我宗终于后继有人了。<笑>师傅。你为何从不放弃我？当年你被那人带来乾元宗，为师第一次见你，看你全身上下充满了先天之气，便知你乃是修行奇才，所以才派出你，让你成为乾元宗首席。纵然你接下来的表现，却放倒那只蛮熊。徒儿。加油！小心！援手准备！小心！加油！加油！小心！师兄！师兄！后来呢？大家都说你是走后门进来的，但是为师知道你的实力并不弱。现在你总算是想通了，愿意战斗，为师很欣慰呀！哈哈！今天双喜临门。等圣瑶宗主来，两宗结成婚约，看谁还能撼动乾元宗的地位。婚约
，呃，二十年前我们便与圣瑶宗有过联姻之约，我宗首席与圣瑶宗圣女结为连理，壮大我宗。圣瑶宗呢，乃是顶级宗门，还是因为啊，当年送你来此的那个人身份特殊，才给宗门呃给你留下这般福报。按理说，这圣瑶宗三日前便已到达宗门才是，迟迟不肯露面，怕是想暗中观察你。这些时日可要好好表现，莫不能毁了这桩婚事。任务选择三：糟糕表现，引起圣女怒火，毁掉婚约。奖励：提升三重修为。毁掉婚约可以提升三重修为，这可是一笔大买卖。奖励竟然是提升修为，虽然说与圣女完婚也不错，但那可是三重修为。再说没有和圣女见过面，万一她长得很丑怎么办？还是提升修为靠谱。好徒儿一定是在紧张，为师会为你加油打气的。这几日我要与各大长老出去一趟，这段时间呢。宗门就交给你打理了。你身为宗门首席，也要学着管理宗门了。呃，我知道了。探查的怎么样了，宗主？乾元宗首席可配得上我宗圣女？宗主，已经探查三日，乾元宗首席林应生性胆小怕事，性格古怪迥异，在整个乾元宗没有任何威胁，哪怕是修为也不算上乘。最主要的是，听闻他至今都未曾修炼乾元宗仙法。一直修炼低级仙法，可见资质之低下。这种婚事，请宗主三思，否则毁我圣瑶宗传承。尚未入局，又怎能说配不上呢？你这个老匹夫，可不要小看我宗首席。他连你们乾元宗的八荒乾坤诀都不会，你说什么？入局不成。便会身死九幽，我怕你宗首席活不过一天。放屁！说不过就打人，要打我也不怕，谁怕谁啊，老匹夫？好了，棋盘已出，棋子已落，可以起局那就开始。首席师兄，传达发完了，你的事迹现在宗门内人尽皆知。很好，大肆宣传后，我的名声应该有所好转了。救了弟子，怒战金光门。哈哈哈哈真是让人笑掉大牙了。那不是卓公，宗门最顶尖的天才吗？他好像和首席师兄发生冲突了。这下首席师兄麻烦了。毕竟最有资格成为首席的是卓公师兄。林毅可关系上位，恨他理所当然。接下来有好戏看了。你有意见吗？我当然有意见。就凭你，一个靠着关系上来的也配救人？没吓尿裤子就不错了。王和和，林毅给了你们多少好处，才让你们昧着良心说话？没有，我们的确是被首席师兄救了。各位，既然首席弟子说怒战金光门，如果不是假的，请问首席，你可敢接受我的挑战？林毅，神级选择系统任务发布，来自卓公的挑战，选择一，接受挑战，并且击败卓公，奖励金疮药一枚。选择二，接受挑战，并与其打成平手，奖励止血丹一枚。选择三，拒绝挑战，并且给卓公按着抱抱，奖励聚灵丹一枚。选择三，奖励聚灵丹呢、啊
，比前两个奖励不知道好了多少个档次。我也不是见钱眼开的人，我只是单纯的喜欢抱抱。你竟然真敢接受！我们是师兄弟，何必打打杀杀？你是不是缺爱？首席给你一个爱的抱抱。你，你完蛋了！滚！就在你首席临头，彻底摘下！不好了，周公师兄出大事了！啊！山门外，山门外来了好多修士，说要灭我千元宗。什么？这是什么人？敢来我千元宗撒野？难道有高级宗门想要抢占地盘？快出事吧！不要慌，立刻通报宗主与长老。那个，宗主与长老离开宗门了。啊？什么？没办法了，所有人在山门外集合，准备迎敌。是。叮叮，神级选择系统任务发布。竟然是这种任务。各位，大敌当前，我觉得不行，跑路吧。呸！事到临头，才看出你的真正品行。别搭理他，赶紧去迎敌。哦。我成功了。圣体，我终于练成了。千元宗，我要让你们摆在我的脚下，永不能翻身。体会我的恐怖吧。这里就是千元宗。他们看起来好弱，一个都不放过。这是万物宗的人，中品宗门，怎么过来找我们下品宗门麻烦？怎么办？难道我们真要被灭族？啊，十四岁，你绝不能将族门拱手相让！叮叮，神级选择系统再次提醒，来自万物宗的危险。选择一，带领众弟子击溃万物宗，奖励低级兵器一件。选择二，防止前元宗被灭门，奖励中级兵器一件。选择三，带领众弟子逃离，奖励神级兵器一件。咦，奖励毕竟这么丰厚，太难选择了。不过想想也是，中品宗门的威胁，就算是我有心选择一，也根本没有胜算。一旦失败，恐怕整个乾元宗都要毁于一旦。跑，必须要跑！我并不是想要神器，我只是打不过。各位，我们现在抓紧撤离，还能保命。对方是中品宗门，我们根本没有抵抗之力。我以首席身份下令，所有人撤退。这，我们走了，宗门怎么办？眼睁睁的看着他灭亡吗？不错，不错。我们乾元宗弟子绝不会不战而逃。说的对，说的对，对，对没错。哪怕是战死，也绝对不走。你们。可是我根本打不过，废话，你当然打不过。我们有卓公师兄压阵，一定可以对抗万物宗的。首席之位本来就是卓公师兄的，就是，对，没错，对，是，是。各位师兄弟，你们误会林毅师兄了。好了，休要在这里胡言乱语。林毅的实力大家都有目共睹，我卓公会带领大家守护宗门。卓公。宗门没了还可以抢回来，但是人没了就真没了。我真想让乾元宗变成尸山血海。够了！你身为首席，竟然时刻想着逃跑，实在有辱宗门威严。林毅，我不勉强你。你若想走就走吧，乾元宗不需要你这种耻辱之辈。各位，随我准备战斗。师兄，为什么要逃走？连你都打不过他们吗？这些人里有非常强的角色，哪怕是我
也只有五分胜算。啊，那怎么办？我前元宗难道真要被灭门？难办。对付区区一个下品宗门，何必兴师动众？<笑>为了圣子，想想吧。谁让圣子喜欢人家圣瑶宗的圣女？可惜苦了我们。闭嘴！时间差不多了，可以开始了。嘿嘿嘿，圣瑶宗主这手笔也太大了，为了测试我宗首席出动如此阵仗，没见识。万物宗宗主之妻可是我圣瑶宗出身，找几个人而已，简单。哼！如今看来。你这徒弟表现差强人意，现在下结论还尚早，继续看吧。万物宗弟子，如此大动干戈，所谓何事？有话不如好好说，何必如此？乾元宗弟子，现在投降归顺万物宗，可留一命。不行，那就不客气了。去。这好，听着。你们拿什么屁？守护门派，是，是。你不去试试？啊？那我去吧，正好手痒痒了。嘿嘿，我来会会你。看这啊！秦院长，有点意思。那我也拿出点真本事。了吗？全都是，我还未动全力，怎么会这样？这玉宗的势力竟然如此不堪！他乾元宗的弟子果真是绝废物，完全不是对手。小子，现在投降，我可以饶你；否则。<笑>就都给宗门陪葬吧，师兄，我们不行的。师兄，好痛！我投降。哈哈哈哈哈哈！乾元宗果然是垃圾，没一个能打。还有没有人投降？我，我投降，我投，我投降，我也投降，我也投降，我也，我不投降。还又要蹦跶两下，垃圾！我灭了你！住手！怎么办？还是没有守护住乾元宗，天命吧，根本打不过。已经败了，乾元宗宗主，你还可有话说？乾元宗如果就这点实力。恐怕将来要被淘汰啊！不，还有一人。你是说林毅？他能做什么？他一开始就只想逃跑罢了。<笑>我们乾元宗有一条铁规。铁规？呀、啊，小子，不怕死啊！立刻跪下，投降。首席，你说的对，我们不是对手。投降吧，首席，投降吧！我真想跑去一个与世隔绝的地方，安安稳稳修炼多好。奖励呢，其实也很重要。奖励？什么奖励？首席难道受到自己疯了？装神弄鬼！但是，偏偏有人辱我宗门，灭我宗弟子。不可饶恕！首席师兄，你要做什么？性命，守护宗门。我们不是对手。首席师兄，走，找死！阴阳出猪笼。什么？这是什么功法？
赢了，赢了，赢了，赢了！竟然把王不宗的人，竟然会这么强，太强了，太强了，太强了，太强了！李安，带人会。是、啊。可能是这些年我真的太安稳了，安稳的让许多人都忘了，没经历过宗门比试，又非年长弟子，也没为宗门立下大功。我这首席的身份，靠着关系，靠山，宗主弟子，是所有人都忘记了一条铁规，全元宗的铁规，那就是。活着走出天渊的人，方为首席，方为长老，方为宗主。藏天渊，那是什么？那是我宗禁地。明月十三岁便已经闯荡藏天渊，根据本规，你可以直接成为长老或者宗主。只要他想，我可让位于他。我林毅天生性格低调，最后选了一个首席弟子，而且还要求七年之后担任，所以我前元宗才会七年后突然冒出这个首席。那又怎么样？这么多年，他只修炼低级仙术，就算通过什么藏天渊，低级仙术还能打得过顶级仙术？的确如此，不过。继续看吧。什么声音？什么东西？你你。对我们一用，这是什么仙术？这这是什么仙术？这是什么？顶级仙术？不对，这是低级奔雷术，这怎么可能？的确不可思议。不错，就是低级奔雷术。低级奔雷术，竟能修炼到这等威势。说起来，这还是我的问题。林毅刚入门时，我便已然给他准备仙法。而最初，林毅并未显露太多。为了让他打好基础，便让他自己选择仙术，其中顶级仙术、中级仙术、低级仙术都给他准备好了。那时，不知为何，他挑选了这低级奔雷术，而且哇哇大哭，而说是狗系统坑他。虽然，我也听不明白他在说什么。自那开始，灵异日夜修炼，从生疏到熟练，再到登峰造极。六，如有一日，天降雷云，虚空撕裂，好似天灾。我赶去查看，赫然发现，灵异将低级的分雷术，硬生生变成了最顶尖法术。齐天赋逆九天，自那开始啊，我给他准备了不少顶级仙术，每次他都含着泪拒绝，也不知道这孩子咋的了。不过依旧掩盖不住他傲人天资。放心好了，我给你们圣瑶宗圣女找的夫婿，可是苍穹之子。
林千年宗，只剩这林毅一人还站着了。不必上阵出手，我们一起解决了他。首席，替首席护法，拦住他们！就凭你挡得住吗？太小，听不见呢。替首席护法，替首席护法，替首席护法。不过，还不是我的对手。嗯，去！哼，就你挡得住吗？实力为什么会这么强？赢了，终极神兽赢了！不可能，不可能，一定是假的！怎么可能？大清风师兄败了！首席师兄掉下来了！啊！这是什么？怎么回事？怎么回事？怎么回事？啊！啊！啊！啊！啊！啊！激怒我了！剑气之道，大风，爆！不错，老大，首席师兄，首席师兄。首席师兄，可恶！败了吗？终究是不行吗？传闻道清风出生时天降圣光，六岁便已剑意入道，如今实力媲美当代宗主，配得上十大天骄的名头。看来你们这所谓的首席还是败了。败。<笑>败是不可能败的。嗯，他最强之计还没拿出来，他还有后手。就算有，如今情形下又怎么战胜道清风？<笑>没见识的老东西，接着往下看吧。别骂我，看我不撕了你的老嘴！孙也是的，看我不打断你的狗腿！道清风，别打了。嗯。剑法，不过，别以为只有你会。剑级之道，大风，什么？没事，你敢骗我？
什么？不好！<笑>你想到了吗？老子啥玩意儿不会，骗你的！武城小儿，不讲武德，快点放开我家师兄！嘿，老子打架从来不讲武德，就喜欢看你们讨厌我又无可奈何的样子。放个屁，送给你！不不不！你密码太无赖了。我感觉金丹都要被他欺诈了。就算你抱住我又能如何？你败了。上古神器，什么上古神器？你知道，为了打败你，我付出了多少？还我的上古神器！本雷术，无效。你想和我同归于尽？大师兄，大师兄，大师兄。大舅父是修仙了。你的确很强，但我说过，你还不是我的对手。好，不要再吵！大舅父师兄，别吵，别吵，别！你，你知道？上古神器有多么珍贵吗？你到底在说什么？放开我！可恶！这是你自找的，见机之道。大，周杰之兄，快动手！滚开！绝杀！大分雷术，九龙雷霆！放开我！你难道不怕吗？就凭你们这点实力，我一击都接不下，怕灰飞烟灭吗？疯了，疯了！前座的人都疯了！师兄，这下我们是不是要名震天下了？别扯犊子了，我都快吓尿了！不知道以后我会不会被载入史册？慌什么？有道仙翁跟首席师兄陪葬，难道不觉得很光荣吗？疯了，都疯了，都给我滚！就凭你们挡不住的，还招我来！主公师兄，八荒前人所。林毅，你想的太美了！你想要抢我风头，想要独自牺牲，想要名留青史，不可能！告诉你，首席之位是老子的。是圣瑶宗宗主考核我宗首席所做的局，麻烦万武宗的各位了。什么？万武宗弟子将备好的丹药给受伤之人服下。来，我的伤全好了，我也是，我好了，好了，受伤了，受伤了，宗主。看在我力挽狂澜的份上，首席之位是不是应该归我了？你走开，林毅。你有些手段，先前一切都是假的，真是可笑。也就是说，即使我不出手，宗门也不会覆灭。你知道我付出了什么吗？杀我！我杀不神器！师父，师兄，师兄！丁丁，恭喜宗主林毅完成任务。击败十大天骄之一道清风，系统奖励一级丹药一枚。你赔我的神器！我的神器！放我一马！放我一马！你们他妈贱人！哎呀，乖徒弟，别闹！还有要事与你商议。你很优秀。从今日起，你便是我圣瑶宗圣女的未婚夫
。我去，圣妖宗可是顶尖宗门，首席竟然有这种福气！<笑>刚才差点就没命了。别哭了，首席与圣妖宗联姻，我等自然也跟着沾光呢。哎哎，宗主，林毅离开，首席就空缺了。您看看我怎么样？宗、啊、主，我跟你说，你别走啊！清风师兄。看来你的心上人是被人抢了呀！杀、哎、出去！丁丁，恭喜宿主完成任务，获得圣瑶宗主青睐，完成本次婚约，奖励一筹修为，奖励发放中。我,我不干，我要退婚、哎。清风师兄，这家伙脑袋坏掉了，看来你又有机会了。<笑>若是悔婚，答应给你们的资源也就作罢了。哎呀！魂仙锁。师傅，你这是做什么？孽障！为师为了这桩婚事煞费苦心，你真是不知好歹。被人捆了带走，之前许诺给我宗的资源还请照旧。喂，我等修仙之人怎能受此屈辱？你就是饿死，死外面，从这跳下去，也绝不会吃他圣阳宗一口软饭。就算你们带走我的人，也带不走我的心。况且，乾元宗上下弟子也绝对不会打你。不知道资源什么时候发下来。什么？什么？我们怎么就连药都买不起了？林毅师兄以后就交给圣阳宗了。刚才宗主说了，林毅一走，我便是首席。大家加把劲儿，快把林毅给圣瑶宗送过去。也好，日后他便以乾元宗首席身份进入圣瑶宗修行。等等，乾宗主，老身便先行回我圣瑶宗了。我的徒儿就拜托您了，如有吵闹。开往见谅，慢走。这社会包办婚姻，包办婚姻。道清风，天地棋局已开，你们万物宗也要小心行事，莫要被波及。是，弟子回去，便通知宗主。我们走。那么强，我可是金光门之后徐雷，我不,不甘心，我不甘心。传说百年的天地奇局重开，你若不认真，你是什么人？我的妈！原因，就算你们把我抓走，我也不会让你们如愿。你，你没事吧？你，你也是被他们抓来的？啊，我我我不是。算了，无所谓。也不知道圣瑶宗圣女长什么样子，别让我看到她，不然就给她大卸八块。大卸八块？是，我也是被抓来的，放过我。哎，真奇怪，我又不对你动手，你害怕什么？你又肯定不是圣瑶宗那个丑八怪圣女。毕竟你长得如此好看。丁丁，恭喜宿主完成任务，获得圣瑶宗圣女青睐，完成本次婚约，奖励一筹修为。你，等等，你就是。啊！发生什么事了？按捺不住了。天地奇局，外人始起，想要将其杀到最后，就要先下手为强。你们这些活在黑暗的宵小之辈，也配染指？不是是怎么知道的？带着他们先走。他们还奈何不了我。快走！
夺走。怕不怕？我的实力！神器解决了他。小子，你身为棋子，马上就要死了，还在替别人效命，一剑技没用。这都是事实。天地棋局已开，圣朝宗便是执棋者之一。为了此局，圣朝宗酝酿百年，从灵里培育出了圣女。但想要圣女觉醒，还需要一个契机，那就是祭祀者。乾元宗与圣瑶宗百年前达成协议，祭祀者由乾元宗培养。现在你明白，为何你必须与圣瑶宗圣女成婚了吗？我是为祭祀者。不错，他们需要你的性命，帮助圣女觉醒。若想要摆脱天地奇局的命运，不如加入我们剑魔族，让你看清楚世界的真相。他说的是真的吗？原来都是骗人的。徒儿，快快尝尝为师炼制的新品丹药，肉包口味，滋阴补阳，以后你用得着。你再敢把衣服弄破，文氏打烂你的屁股。衣服这活太难了，徒儿，日后修炼要劳逸结合，不然你小命危在旦夕呀、啊！小子，别听他乱说，你虽然是祭祀者，但是来看，他说的都是真的。原来一切都是骗人的。李哥哥，<笑>来吧，加入我们，你就会摆脱这一切，我帮你看见更大的世界。而你们。都要消失在这里了。就算你说的是真的，我是祭祀者，可那又怎么样？你老头，我恐怕也不会活到现在。小子，我真甘愿献上自己性命，成为祭祀者。我却不甘愿，的确很愤怒，所以我决定拿你出出气。我要怎么做？用神器。小子，你敢？我好吧你。不是这样用的，小子，你连神器都不会用吗？呃，我们秦元宗经济情况不太好，所以没用过，不好意思啊。你把盖子打开就行啊，那么大个盖子你看不见吗？你早点说呀，我又不知道。不知道你问呢？这是在胡说我吗？啊，不好。好可怕的修为！不好，他是剑魔族双瞳者。你听说双瞳者乃是剑魔族由上万族人养成的天才，可一眼便看万千法术，专门克制我等修炼之人。你想要给你活着的机会没了，你就去阎王爷那暴躁吧！千叶飞花，嗨，嘿，大树。没有任何用处。去杀！红雷！不，我说了，法术对我无效。如此离谱的神通，这怎么打？在绝对的实力面前，自量力的下场。这是找死！不准你欺负人！现在才觉得害怕，是我。怎么有人能怪我？这不可能。确实对你有特殊的安排，不过那只最初的计划早就被我们淘汰了。哼，我早就知道老头不会害我，还用你提醒？我们走吧。这对师傅那边怎么样？要死的目标是你，但他们没想到你能驱使噬荒。至于宗主，区区妖族不是他的对手。你别想回宗门，先跟我们回圣瑶宗。
。妖族的目标是你，但他们没想到你能驱使噬荒。至于宗主，区区妖族不是他的对手。你也别想回宗门，先和我们回圣瑶宗。妖族为什么要抓他？还有那个噬荒是什么？事关天地亮劫，我也不清楚细节。只有宗主和你师父知道，天地谅解，那到底是什么？天地谅解是明渊大陆每千年一次的灾难，整个明渊大陆需齐心协力才能安然度过。怎么听着这么邪乎啊？少啰嗦，这里不安全，走吧。啊还转生说，那个女神居然能掌控石荒，这和情报说的可不一样，必须向大人禀报。居然能让我感到棘手，不可能是籍籍无名之辈，你到底是谁？我是将改变这世界。那我也要认真了。你一直在使用不入流的招数，是在隐藏自己的身份。看来是说中了，莫非这家伙是我熟知的人？知道锦瑶体内噬荒的人，应该只有……此事已经超出我的预计。你没必要再遮遮掩掩了，让我瞧瞧你究竟是谁。是，是你！这，这不可能。你，怎么可能是你？为什么？最后为什么要？放心，我会帮你找到。其他人，他就是圣女，性格很暴的，他对谁都爱答不理的，对谁都爱答不理。哼，有什么了不起的？不就因为是圣女吗荒本性邪魔，只有真正纯良的内心，才能将其压制。暖儿的确死了，但千万条生命却也因你而得救。真，真的吗？我行吗？你可以的。师傅，停下，都不准动。这又搞什么？晴，这是怎么了？宗主的长明玉牌，不久前碎了。啊，长明玉牌，那不是可以代表一个人生死状态的宝器吗？啊，你是说师傅的？什么？这这怎么可能？我正要问你们，宗主他带着圣女去见乾元宗的这小子，可为什么现在只有你们？我们在返程的中途遭遇妖族偷袭。宗主让我们先走，难道他不可能？区区妖族，怎么可能是宗主的对手？在哪里分开的？立刻带我去！好，圣女，我们，不对，妖族的目标是你，先回圣妖宗。可是，师傅他，丁丁，神级血。
选择任务发布，秦云松遇到巨大危机，请宿主做出正确的选择。选择一，现在返回前元宗，奖励普通丹药一枚。什么？选择二，选择无视，奖励终极丹药一枚。怎么了？选择三，微微一笑，明哲保身，奖励顶级丹药。秦元宗出事了！喂，你等等。生了什么？怎么会？大家，师傅他们，这里残留有妖族气息，看来我们走后，乾元宗也没能幸免于难。这里不安全，我们现在必须离开。开！我不相信，师傅肯定还活着。你清醒一点，我们宗主现在都生死未卜，对方绝对是超乎我们想象的存在。以你现在的实力。又能做得了什么？啊！师傅，放心，这个仇，徒弟一定给您报。圣瑶宗没了宗主保护，也不再安全。事到如今，你俩现在只有一条路：上天宫。谁在诅咒本尊？幸亏我们及时撤离，不然就死在剑魔族手里了。如今我终于成了首席，宗门却没人，这一切都是因为我们太瘦了。不知道林毅师兄现在怎么样了？他在圣瑶宗应该不会有什么危险的。我们现在的当务之急是尽快隐藏起来，好躲过即将到来的大乱。师傅，这场大乱到底是因何而起？是妖族吗？不仅仅是妖族，天地谅解的情况很复杂，一时半会儿还和你们讲不清楚。一儿啊，你从小不愿与人争斗，但这次，你可一定要平安啊！今后我定要竭尽全力提升自己的实力。天宫到底是什么地方？那真的能保护我们吗？天宫乃此世最强的一群修行者所创，创立之初就是为了对抗天地谅解。圣瑶宗主就曾经是天宫的长老之一，相信我，如果那里不安全，这个世界也没安全的地方了。这是特别说，独自天卑吧？啊、对呀、啊，听说天卑包罗万象，蕴藏千万武学。今日一见，果然不同凡响。这就是天宫？怎么有这么多人？这里是天宫的考核之地。每当天地谅解来临，天宫就会开启山门，广纳人才。如今你们无论如何都要加入天宫，因为只有这里可以庇护和教导你们。尤其是你，圣云，宗主先逝，圣瑶宗再无人能压制住你体内的噬魂。只有待在天宫，才能确保你的安全。说起来，噬魂到底是个啥？为什么要封印在他一个小姑娘的体内？详情只有宗主才知道。他原本是打算将你们二人保送天宫的，但如今，你们只能凭借自身实力通过考核了。我得先进天宫汇报宗主先逝一事，你们留在此地参加考核，切记不可胡闹。放心放心，以咱俩的资质，绝对能进入天宫的。到时候我们一起努力修炼，尽早替你替我师傅他们报仇。好、啊，是谁口气这么大，说一定能进入天宫？名额有限，其中假自己只有一人。你可知道这个人是谁？那就是本皇子，也只能是本皇子。啊、这是龙腾皇室的人。听说龙腾皇家一手剑诀，霸道卓越，恐怕这假自己弟子还真会落在他的手里。这家伙都捉弄我脸上了，我认识你吗？丁丁，神级选择任务发布。面对龙腾木雨的挑衅，请宿主做出正确的选择。选择一，强力反击
在龙腾木椅面前证明自己实力，奖励普通丹药一枚，选择二趋炎附势。大肆夸赞龙腾木椅，博取好感。龙腾木椅，天下第一。奖励终极丹药一枚。选择三，劝他吃药药，快点把周二病治好。你这里有问题，都不和你玩。奖励先天真荒体。不知道是哪个宗门的弟子，刚来就被龙腾木椅盯上。<笑>本皇子第一，在座的都是垃圾。<笑>哦哦、你你给我去了是吧？不要害怕，那是糖豆，听说对脑子好，没事多吃点对你病情有帮助。林一哥哥，是真的吗？当然是真的，专治脑子秀逗了。放肆！清水！啊！难道难道是？好好教训他！龙腾皇朝四大剑士之一的清水，入手。主公大选即将开始，各位，请做好准备。啊啊！开始了，开始了，开始了，开始了。我的奖励呢？难道是任务没有达成？选拔开始时将会隔绝外界，凡是参加的弟子，请小心谨慎。考核很简单，通过登仙台，在终点的无字碑上参悟到天宫秘法，即视为。通过考核，最后由天宫各大长老评测入选弟子等级。啊！我要灭了他！我，怎么回事？登仙台可没想象中那么容易，你踏上一步，重力便会成倍增加。没有用的废旗，天宫并不需要。一群废物，本皇子在，哪里有你们嚣张的份？<笑>小子又是你！嗯、好什么？让本首席给你喂药呀！你是不是有什么病啊？给我滚！<笑>给我站住！休想超过本皇子！小子，本皇子待会儿再找你算账。哎，站住！你到底想干什么？你有病，要吃药。你还有病，再敢捣乱！喂，我乖。哎，这种人是来搞笑的吧？也配进入天龙修炼？林<笑>一哥哥在干什么？成何体统？各位难道没有发现，龙腾木已能在登仙台行动自如，证明实力不弱？然而那个小子却能死死将其压制，让龙腾木已没有丝毫还手之力，本身能力。恐怕远超龙腾木椅。别别塞了，我吃药。你承认自己有病了？承承认了。什么时候吃？每天吃，天天吃。叮叮，恭喜宿主完成任务。龙腾木椅下定决心，坚持每天吃药，改善自己中二病。宿主奖励：先天真荒体。终于完成了。先天真荒体。现在开始绑定，百分之一。这家伙绝对是个疯子，本皇子不和疯子一般见识。啊，对了，刚才说着玩的，别介意啊。最后一层。想登顶，你不配，你们所有人都不配登顶、啊。莫凡，你这是什么意思？大家同为考核者，你这么做是不是有点过分了？过分？拜入天宫者，无不是一方天才，有胆量的就来和我过过手
，是木帆太强了。丁丁，系统任务发布，面对天才木帆阻拦，请宿主做出选择。选择一，直接战胜对方，逼迫木帆退出登仙台，奖励洗髓丹一枚。选择二，拼尽全力战成平手，得到木帆认可，奖励金髓丹一枚。选择三，审时度势，在人群中寻找机会。再十二斗，奖励天地灵髓丹。天地灵髓丹，这可要比金髓丹珍贵百倍，绝对不能错过。怎么，不服气？这位兄弟好胆魄，面对木凡竟然临危不惧。不错，木凡，你仗势欺人。我们兴许不是你对手，不代表别人不是你对手。哼，这下有些意思了。木凡好像是云海山庄的人。在当时也算得上是顶尖天才，其余人想要登顶，恐怕没有那么容易。天宫选拔，天才云集，刚才那小子能压制龙腾木椅，想来这次云海山庄是遇到对手了，免不了一场巅峰对决。你要当出头鸟，这样下去，天地灵髓丹岂不要失之交臂？不行。你需要想办法。不要以为没有人收拾你。啊！木椅，你上！我去，不是你，我这……哦，怎么，你怕了？怕？我怎么可能会怕？本皇子天下无敌，天下无敌只能是本皇子！哈哈哈哈！尽管来战！有龙腾皇子替我们出头，大家一起上！你们先冲，我为你们喊六六六。六长老，你确定他真的很强？嗯，按理说应该如此。啊，当然也有可能。算了，当我没说过。有点本事啊！清水，出来！我以龙腾皇子身份命令你，给我揍扁他！溜了溜了。龙腾皇家以剑术闻名，没想到后人却只能依靠剑势。本人难道是个废物？可恶啊！给我把他拽下来！不好意思，打扰你们了，继续，继续，不要停！我去，这小子自己在浑水摸鱼，不讲武德！混账，耍我们呢？卑鄙小人！就算我们都无法登顶。会让你这个杂鱼混进来！杀他！你们快看，那是什么？卑鄙！无耻！卑鄙！大爷，不跟你有仇吧？拉起！你这种宵小之辈，不配和我一同进天宫。你这种宵小之辈，不配和我一同进天宫。快看身后！你以为我会像他们一样上当？小子，我不允许！有人比本皇子还猖狂！寻死路！给我住手！是哪家弟子？怎么这么无耻？看来之前是我眼拙，的确是一个浑水摸鱼的小子。这种人，不能让他进入天宫。丁丁，恭喜宿主灵异完成选择任务第三项，奖励天地灵髓丹。奖励已经发放到宿主储物袋，请宿主及时查收。终于完成了。你想的太简单了，以为登顶就可以了。我将你重新扔回去
，阔刀的雷霆极意。没想到木帆竟然连这种高等级的术法都参悟透了。我看那小子要倒在这里了。哎，大家日后都要在天宫修行，何必如此？太伤和气了。先天真荒体榜第百分之九十九，配在天宫修行。好强！神怎么样了？先天真荒体绑定，百分之百。恭喜宿主绑定成功，宿主可完全发挥先天真荒体的实力。好险，差点就来不及了。可能，回来，回不去了。什么情况？这小子这么强？你虽然实力没我强，不过已经超过大部分人了。再接再厉，下次不准再自以为是，挡人前程了。没想到能兵临这一招，不过这一招连我自己都控制不住。我真的出现差池，也怪不得旁人了。九天玄雷，九天玄雷是什么？想要成为云海山庄之主，必须要掌握九天玄雷。不过，每年都会有上千位天才命丧九天玄雷之下。木凡的天赋果然超乎寻常。这场闹剧该结束了，把那小子救下来吧。可我看那小子似乎并不慌乱。这也叫做雷？你说什么？强！这小子竟然这么强！我,我的天，他这么强！刚才为何还要如此低调？林哥哥好厉害！啊、我身为云海山庄首席都无法做到，你怎么做到的？什么云海山庄？听都没听说过。没想到你也是个可怜人，连奔雷术都不会，怕是那个什么山庄很穷吧？很穷，云海山庄可是天下第一庄，他竟然说很穷，莫非他来自于更加恐怖的势力？不知阁下何门何派？<笑>说出来怕吓死你，在下乾元宗弟子。乾元宗？那不是小宗门吗？是啊，听说穷的可以，怎么会拥有如此高深的控雷法呢？而且奔雷术不是一门很普通的低阶功法吗？怎么可能有这种威力？本以为我们宗门已经很穷了，没想到你们更穷，好可怜！今天给你一个教训，日后不准欺负人了。下去吧。啊，是不是误会什么了？我刚才好帅，肯定把他们都给折服了。我刚才就说过，此子深藏不露，乃是真正大才之人。刚才你可不这么说的。天阶之上便是天碑，登顶的弟子需在天碑前禅坐参悟。我敢断定，此子定然能在天碑上有所突破，前途不可限量。天碑之上留存着我天宫历代强者功夫，能否参悟什么，就看他们自身造化了。前辈，天赋不错，龙身上有秘法三千，可让你任意挑选。我就最下天的剑道。不错，竟能引动六声钟鸣，所参悟之法。定可让你出水成龙。六，不错，其中天碑功法分为九名，六名中生算是天才中的天才。至于九名，从始至终尚未有人达到。
凡此子不凡，竟然七名终生。不错，日后少不了成为一遇强者。其他人都已完成，这个小家伙倒是缓慢不少，怕是顿悟了什么了不得的东西。此子天资绝绝。日后定然不是凡物，就连老夫都开始有些好奇了。见过前辈，竟然是先天荒灵体，已经多少年没有遇到如此奇才了，选一个吧。这些都是至高无上之术。丁丁，神级选择系统任务发布。选择一，认为自己实力超群，顿悟无双，决定修炼所有至高典籍，奖励低级功法一本。选择二，认为自己天赋平庸，决心苦修一把，选择一个至高典籍，奖励终极功法一本。选择三。认为自己天资愚钝，无法胜任，决定拒绝所有典籍，奖励低级功法一本。低级功法，低级功法，这可是传说中的功法。考虑的怎么样了？这个弟子天资愚钝，决定放弃顿悟。爽、啊！你确定？这些可都是天宫历代最强典籍。小子，你是不是自视清高，自认为天赋不俗？觉得我们这些典籍配不上你？我可没这么说。你这乳臭未干的臭小子、啊！前辈，我真不是这个意思、啊。哎呀，老东西，没事吧？可恶的先天荒灵体！若非老夫现在只是一缕清魂……哦，也就是说，你根本上不到我。混账！别得意，再来。啊！程度仙尊，果然，看来是因为系统奖励的先天荒灵体的原因，在这精神世界，这些老祖伤不到我。可恶啊！天宫怎么就收了你这个木无尊长的家伙？正好，既然我也有事要问你们，你想干什么？快，让虚影中想几下，赶紧让他滚出去！哦、又成功了吗？让我看看你到底得到什么，能让钟声响几声吧。这是什么情况？血影中怎会如此暴虐？不是最高九响吗？这都九十响了吧？小子，仗着先天火灵体，你不讲武德，我记住你了。还不服？你到底想干嘛？现在我们能好好谈话了吧？我希望你们现在告诉我，天地亮劫到底是什么？小子，问这话，你是想知道些什么？我想知道一切。大部分人对天地亮劫都不清楚，而那些知道的又在含糊其辞。但我知道，绝不是妖族作乱那么简单。你们是最初创立天宫的老祖，给我说点真正的消息吧。年轻人，我只能告诉你，天地亮劫是世界对我们这些修行者所犯下的原罪做出的报应。在天宫建立之前，这个世界正在走向灭亡，是我们和初代公主万狂澜于既倒，扶大厦之将倾。和这小子说了又能怎么样？就是浪费时间，他没有经历过，是不会理解的。走吧。等等，你们还是没回答我的问题。臭小子，你似乎比其他的弟子都看得更远，但我可以告诉你，天宫的一切所作所为，皆是为了尽可能延续我们的世界。有着先天荒灵体的小子，你有着不凡的天资，等你成为天宫的长老再来问我们吧，那时你也才有资格知道这一切。喂，等等啊！不对，这个节奏。怎么有点可怜，还有点凄惨，好像是在求救的样子。不可能，虚影中内是精神世界，天宫三位老祖有着数千年的道心
这小子，定然是遇到了更大的机缘。你，你可得到了什么？我、啊，难道是宗门开派之术？不对，肯定是领悟了长怒仙尊的菩提万象术。听说乃历代最强。呸！历代最强肯定是初代公主的大眼诀。哎呀，开什么？我什么都没领悟。开派。呃我要杀了他！什么都没领悟，却弄坏了这血影珠。你可知，重新打造一口血影珠，要耗费多少宝贵材料？赔钱！哎，六长老息怒，不妨听听他的解释。好啊，说，到底怎么回事？若是说我把老祖都打了一顿，怕是不好交代呀、啊。呃，其实是这样的，老祖们见我天资绝佳，乃千年难得一遇的修炼奇才。若是他们将自己功法传我，怕是耽误了我。所以老祖们决定让我自创功法。自创？千百年还从未遇到过这种事。这，你所言当真？自然。罢了，姑且相信你一次。不过你弄坏了虚影钟，还是要赔。赔？怎怎么赔？虚影钟价值连城，怎么也要十万灵石。连十万！我们前面都很穷的，现在连山门都丢了，怕是赔不起。那就给我们天宫打杂，一个月可以得到十块灵石。这么计算下来，你要为天宫打杂。八百三十三年零三个月，不过我很仁慈，你给你去个零头，就八百三十四年吧。八百三十四年，你怎么不去抢啊？而且，凭什么说那玩意是我弄坏的？你是最后一个，不是你弄坏的还能是谁？而且没有领悟功法的人，按照规矩，天宫本就不能收你。功法我不是说了吗？是老祖们让我自创功法的。喂，我说，你不会觉得你能创造比黄级功法还强的功法出来吧？那可是天宫老祖的术，吹牛也要打个草稿啊！今天就让你们，天神的一，拿着顶级功法，离尘归真功，打脸众人，奖励离尘归真功三月苦修成果，选择二。放眼三十年河东，三十年河西，日后拿出离尘归真功，打脸众人，奖励离尘归真功半年苦修成果。十三，猥琐发育，走到最后才是胜者，奖励离尘归真功一年苦修成果。我，当然，没法想出比天宫老祖还要强的术，只是你虽然天资过人，可若无法修我天宫的术。我们又如何能收你？留在天宫当个杂役，已经是最好的选择。要知道，即使是杂役，也有无数人挤破脑袋想进来呢。哎，我明明通过了所有考核，凭什么就是个杂役？不带这么欺负人的吧？谁让你没被天宫历代长老传授功法的？不会是他们嫌你资质太差吧？等一下，在下圣瑶宗长老。见过天宫几位前辈，各位长老，我也向天宫公主声明了此事。林毅所在的乾元宗和我们圣瑶宗，皆遭到了妖族的袭击，才来天宫寻求帮助。啊！妖族！妖族！那不是传说中的种族？天生嗜血？难道他们又出现了？听闻妖族出世，天地必然大乱。这……若真是妖族出世……情况的确不容乐观，让他们二人留在天宫，也是圣瑶宗主先前的安排。想来宗主他必然有自己的考量，还请诸位长老谅解。虽说没有被传授功法，但灵异天赋确实尚可，收下倒也无妨。可没有了那个，好了，既然这是公主的决定，那么破例一回也无妨。多谢
。下面开始进行最终评级，通过测试的弟子。将分为甲、乙、丙、丁四个等级，也不知道我们会被评为什么级别。要知道级别不同，入天宫后分配的资源也不同。嗯、那还用说，本皇子肯定位列甲等。嗯，你好像连木凡都等、嗯。要说甲等，最有机会的只有木凡，或者是。这次排名已经拟定，单论实力。最大的无疑就是灵异了，即使是木凡，也差他一筹。可是他只是来自一个没什么传承的小宗门，也没有领悟来自天宫的至高功法，迟早会被拉开差距。若是位列甲等，怕会引起闲话。嗯，这倒也是。不过比起他，其实还是圣瑶宗的圣女的情况更复杂。你是指他体内的那个东西？不错，此事圣瑶宗主必然是有过谋划的，可惜他还没来得及布置这一切，就中道崩殂。这事已经不是我们几个普通长老能决定的了。那我们到底要怎么办？就把他们定为丁等吧。这不好吧？他们天赋都不弱。丁级是最低级别，资源相差的不是一丁半点。无法，就让那个家伙去教他们。你是说，这样也好，毕竟有他看着，天大的乱子在他面前都不算什么。快看，榜单出现了，本王子是不是假的？啊！啊啊啊啊啊一等，本皇子竟然是一等。林毅哥哥，不知道我们是什么排名。<笑>放心好了，我们的表现不是甲等，肯定也是一等。皇是在乾元宗，我们一声狼藉。如今进入天宫，我一定要出人头地。林毅哥哥，那个，我们好像是丁等。林毅哥哥，那个，我们好像是丁等。丁。丁。黑幕，肯定是黑幕。我看天宫就是嫉妒本皇子的天赋，所以才故意贬低。本皇子不服啊！林毅哥哥，你不是说我们是甲？那个，你要明白，我们若是进入甲等，那还有什么进步空间？只有丁等才会让我们进步。是吗？那是自然。<笑>各位，评级已经出来，评级低的弟子不要气馁。能够进入天宫修行，代表每个人身上都有无限可能。评级高的弟子也不要骄傲，要知道，这不过是你们踏入天宫修行的第一步。现在便去找各自的长老报道吧。他们会指导你们接下来的修行。是。他们就是要去拜师李长老的新弟子，这下他们可有的受了。<笑>李长老好像风评不太好。不要怕，万事有我在。在下林毅，奉命拜入大岳峰。哎，想不到这么久了，那些老家伙终于给我送来两个看得过眼的弟子，好可怕！<笑>哪里的小孩？我们不是来找你的，拿着快点走吧。听说李长老脾气不好，小心一点。错，便是李翠花长老。天不生我李翠花，万古苍穹。女娃子，你身上的东西可危险。前辈，不错，日后伴我左右，本尊好好教导你一番。至于你
连我义气都挡不住，废物而已。日后大岳峰所有杂物交给你打理。前辈，我拜入天宫是学艺的，可不是打杂的。怎么，不服？不服可以打一架。什么时候你打败我，我便不让你去打杂。有没有那个胆魄？叮叮，神奇选择系统任务发布，来自李翠花的愤怒挑战。选择一，不堪屈辱，与李翠花拼死一战，奖励低级玲珑棺椁一口。这意思已经呼之欲出了吧？选择二，选择妥协，大放豪言，三十年河东，三十年河西，奖励终极灵泉液一瓶、嗯。选择三，决定讨好，想尽一切办法平息李翠花怒火，奖励高级灵泉液一瓶。灵异此子天赋绝佳，就算天宫也难得一见，你可要好好对待。就让我看看，这个让他们重视的天才，到底有多么夸张？天才铮铮傲骨，被如此侮辱，就算普通人恐怕都难以咽下这口恶气。今日，就让本尊好好打磨打磨他的心性。李长老所言极是。我的确需要多加磨练才是。我说你是条咸鱼。是，我是咸鱼。<笑>咸鱼就咸鱼，奖励可是高级灵泉液呀。<笑>真是天才？不是咸鱼。难道是天宫那几个老家伙弄错了？我是咸鱼，我自豪。怎么看都没有天才的傲骨。呃，罢了，本尊最近修炼有些累了，你随便吧。是。哼哼。宿主完成选择任务，讨好李翠花，奖励高级灵泉液一瓶。有了这些，修为又可以提升一个层次了。师傅，乾元宗的师兄弟们，我会给你们报仇的。大家再加把劲儿，新宫门马上就要盖好了，加油，加油！留在乾元宗，我是无法超过林毅的。继续这样下去了。周公师兄，你要干什么去？教首席。卓公首席，你要做什么去？我，如今乾元宗破败，就算重建宗门，也无法恢复到从前。我已经没有留下的理由了。卓公师兄，你这话什么意思？别挡路！卓公师兄，你不怕师傅怪罪吗？教首席，周公师兄他叛逃了师门。哎，随他去吧，天元宗留不住他。你们若是想要离开，也走吧。师傅，我们不会走。出来吧，何必鬼鬼祟祟？你胆子很大，第一次有人敢闯入我们界魔族的地盘。我要加入你们，加入？你们乾元宗就是被我们界魔族灭的，你却要加入我？为什么？因为他们给不了我想要的。<笑>不错，有野心，我喜欢。不过加入剑魔族可没那么简单，要做什么直接说。好，跟我来吧。前面就是大岳峰了。这次天宫考核，那灵异大出风头，虽然被评为了丁等，但绝对不能小觑。王师兄可是进入天宫三年的弟子，无论实力还是修为，都远超常人。呃，所言极是。新人再怎么叫嚣，也会被王师兄收拾得服服帖帖。低调行事。传闻这次入选考核，此人表现十分突出。不过，刚刚进入天宫，应该还不是我的对手。现在趁机教训一下灵异，我也好在新弟子中树立威信。走。
désolé. <rire>劳动人民最光荣，最光荣。什什么情况啊？小子，给我滚过来！嗯，你们是？这位乃是至高无上的王师兄，听说今年有个新弟子非常狂妄。来切磋一下，切磋。叮叮，任务一：击败王德发，进一步打响在天空的名气，奖励低级丹药。任务二：拒绝切磋，以和为贵，奖励中级丹药。任务三：徒手成神，自认不如，奖励高级丹药。在前元宗的时候，为了最大化提升我的实力，我彻底放弃了我的名声。看来到了天宫。这狗系统也不愿意放过我，但是为了实力，王师兄，小弟我初来乍到，修为不精，自认不是您的对手，还请高抬贵手放我一马。不是，这就认怂了？天宫新来的弟子，个个都是天之骄子，心高气傲的不行，这人怎么就这么服软了？你这般软弱，难道就不怕被人看不起吗？<笑>说的好像我在乾元宗过的不是这种日子一样。我明说了，我打不过你，你还要动手的话就打吧，我绝不还手。你你是哪个宗门出来的？你这样就不怕给宗门丢脸吗？抱歉，我的宗门已经被毁了。啊？面子什么都是虚的，只有提升实力，我才能给师傅他们报仇。真不支持！你。罢了，像你们这种小宗门出来，侥幸来到天宫的家伙，没什么骨气也是正常的。那我祝王师兄你的宗门昌盛繁荣。王师兄，不好了，刚刚传来消息，你们九玄剑宗被禁魔宗灭门了。什么？这怎么可能？一个宗门就这么悄无声息的被灭了？听说这好像不是第一个了，之前就有个叫乾元宗的也被妖族灭了。妖族竟恐怖如斯！让开，让开！六长老，我九玄剑宗真的……天宫赶到的时候，妖族已经逃遁了。九玄剑宗的宗主和长老全部遇难，只有屈指可数的几个弟子侥幸活了下来。九玄剑宗可不弱啊，居然没能撑到支援，这可怎么办？咱们的宗门会不会也有危险？难说。我打算一会儿向长老申请下山去了。王德发，别冲动，妖族狡诈，你一个人去又能做得了什么？可是，我必须替我的师傅报仇啊！我理解你的心情，王德发，但也请你相信天宫，天宫即将组织长老们带队弟子下山追剿妖魔，一定会为九玄剑宗讨回公道。不管是上一届还是新来的弟子，都可以加入到追剿队中来，干掉妖魔，天宫会发放奖励。有天宫长老带队，妖魔再强也不可能掀起什么波澜吧？这可是个磨练自身的好机会啊！降妖除魔本就是我辈天职，算我一个。没错，我们都去。叮叮，神级选择系统任务发布，选择一，站出来。号召天宫弟子们一起众志成城，降妖除魔，奖励洗嘴丹一枚。哦，众志成城，降妖除魔。选择二，和众人一道加入追剿队，奖励洗嘴丹一枚。选择三，告诫众人妖魔实力非凡，还需谨慎行事，奖励天地灵髓丹一枚。这个时候还劝大家冷静，我胆小鬼的帽子可就真的摘不掉了。反正名声这种东西，我已经不在乎了。现在提升实力，早日替师傅报仇才是王道。请等一下，诸位。妖魔既然能轻易消灭一个宗门，就代表他们实力极强。就这么贸然的出发去追剿，恐怕会有危险的。就这么贸然的出发去追剿，恐怕会有危险的。那你的意思是，我们什么也不要做吗？妖族在四处屠戮，你要我们在边上看着？你现在也就是被愤怒支配了，我和你无话可说。六长老，请问我们现在有对妖族的详细情报吗？敌人有多少？实力修为如何？会什么法术神通？
这，我们对妖族的了解确实不多。也就是说，我们对敌人完全不了解。山野农夫抓兔子，也要知道其习性。我们什么都不知道，难道要守株待兔吗？哈什？要我说，妖族这种藏头露尾之辈，根本不足为惧。只要能逮住他们，就能轻松消灭。藏头露尾不代表妖族实力弱，这恰恰说明，他们有着更不可告人的阴谋。够了，你不敢去就待在天宫，你没胆子，不代表其他人也是胆小鬼。这家伙听说是从什么前元宗出来的，他的宗门不也已经被妖族灭了吗？难以想象，世上竟有如此胆怯之人。这人怎么进了天宫？好像是考核的时候靠偷奸耍滑进来的。怪不得，不是的，妖族真的很强，甚至连我师父也被……难道就只有你师父遇害了吗？如果我是你，就应该为师父报仇，而不是像这家伙一样缩在这里。报仇是需要实力的，现在，难道不是更应该努力修炼提升自己吗？还是说你迫不及待要步你师父后尘？你这混蛋！够了。愿意参加追缴的，可以去功勋殿报名。此事完全是自愿，不得强求他人。走，妖族迟早会血债血偿。呸！林毅哥哥、啊，我没事。只是，天宫为何如此冒失？公主，追缴妖族一事已经安排下去了，大部分弟子都很踊跃。如此甚好。带队的长老和见习，也尽快安排好。不过，此事是否有些欠妥？妖族实力强悍，宫内弟子虽个个天资过人，但大多缺乏实战。我担心，正是因为欠缺魔力，才要让他们下山。否则，如何在即将到来的天地亮劫里，扛起重担？是。总算是有时间好好修炼这本地级功法了。从功法的介绍来看，这套功法简直是为了先天真荒体而开发的，还和我十分适配。练成后定是威力惊人。嗯，狗系统，这次总算是有点良心。接下来我就安安静静苟在天宫，待我把这套功法练到足以横扫六合八荒之时。再下山去解决一切宵小之辈。好兄弟，出大事儿了！天宫要下山追缴妖族，我听说你和妖族有大仇啊，就给你报了名。不是吧？谁让你自作主张给我报名的？难道你不想找妖族报仇？我想，但这仇不是一朝一夕就能报的。更何况我总感觉天宫这次安排有问题，打死我也不去。这可由不得你。宗门这么多长老名下的弟子都在报名，你却要窝在天宫，我的老脸往哪放啊？总之，名我已经替你报了，不去的话，当心被逐出天宫哦。你，丁丁，任务一：怒斥李翠花，断绝师徒关系，奖励顶级铃木棺材一句。任务三，接受安排，认清现实，奖励脸吸术。断绝师徒关系，你丫就要给我准备棺材，这什么坑货师傅啊！哎呀，好吧好吧，我去。不过，天宫真的能保证我们这些弟子的安全吗？奖励获得脸吸术。圣瑶宗宗主，也曾经是天宫的长老，结果还是命丧妖族手中。圣瑶宗主也算和我相识多年，他离开天宫后，这些年一直把精力放在壮大圣瑶宗上。相比其他的长老，他更有雄心壮志。没想到居然……哎，事到如今，我就稍微给你透露一点实情吧。你觉得，你都能看出天宫的安排不妥，难道天宫上下都是傻子吗？你是说，天宫这次？
，就是拿你们这些弟子，甚至一部分长老作为诱饵。天宫的每一个弟子，迟早都会成为强者。妖族如果得知他们会下山，岂会错过这样一个削弱天宫的机会？而那时，就是他们落入圈套的时候。居然是这样，可这不危险吗？修行之路本就不进则退，一点危险都不经历，还想成为强者？天宫这简直是刻意淘汰不够优秀的弟子啊！等等，那你知道这事这么危险，还给我报名？明日正午，可别迟到啊！你给我回来！明日正午，可别迟到啊！你给我回来！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这在凡俗间更具影响力，和龙腾王朝的关系也颇为密切。龙腾王朝，<笑>你就是被我徒弟打败的木凡。听说你拜入了那个冰块门下，他今天怎么没来啊？他……算了算了，我随便一猜就知道他又闭关去了。啊。要不是他和云海山庄有点交情，估计这次徒弟都不会收。呃，不是吧？搞了半天，你们和天宫都有关系？天宫历史悠久，那些最古老的宗门和势力，都多少带点关系。此次追剿妖族，将是一个长期且艰巨的任务。天地谅解将至，引领人族安然度过，是我辈修士的责任。下山之后，切记听从长老们的安排，不可莽撞行事。冷箭出发吧！锦瑶仙子身份特殊，请随我来吧。不论天宫接下来的计划是什么，我要和他一起。好吧，你也来。惊人的气势，比当初的圣瑶宗主都可怕。圣瑶宗主，就是把噬荒封印在了这个小丫头体内。能压制住噬荒的凶恶本性，这孩子必定天性善良，与我佛有缘。孩子，要不要皈依我佛？滚你的臭头驴！人家一小姑娘，你要她将来当尼姑？嘿、哎，你是牛逼吗、哎？我今日都别吵了。有话好好说。哎，如你所见，三位长老会在一旁暗中照看他。现在唯一担心的就是妖族不上当。如果每一个都比圣瑶宗主强，那三个一起对付妖族应该不成问题。那我们接下来的行程是：不久前，万物宗发来讯息，称他们有可能遭到妖族袭击，大部分弟子。都要去那儿守株待兔。万物宗，那还真是老熟人了。哎，这是哪儿啊？哇，好家伙！你看那些灵兽，我都没见过。哇，这房子建的可真好，堪比天宫了。刘长老，久违了。这次我们万物宗可得仰仗天宫了。道兄客气了，除魔卫道，本就是天宫分内之事。我还在想乾元宗覆灭后你去了哪儿，没想到你居然成了天宫弟子。不会是靠关系和小聪明进去的吧？当然是。丁丁，神级选择任务发布，任务一。打脸到清风，证明自己才是天宫最强弟子，奖励阶级弹药。任务二
任务二，维持高冷，不予理会，奖励高级弹药。任务三，承认自己是靠耍小聪明才进了天宫，奖励忘记术。嗯，这口系统就是见不得我好。罢了。哎呀，没想到被你发现了呢。我随便用了点小手段，没想到就混进去了呢。哎，天宫弟子实力不俗，可惜脑子不好使。混账！居然还不以为耻，反以为荣。奖励获得忘气术。我还以为这次见面你会变得沉稳些，现在看来没什么变化。圣女如今也在天宫吧？嗯。长老们怕我待在圣瑶宗不安全，所以……这是对的，但我没想到，天宫居然会让你跟了。想必。他们应该有什么保护措施吧？就让我来试试这个。忘记术，这就是忘记术啊！能将每个人体内气的强弱看得清清楚楚。不知道圣女身上的气是什么样子。啊啊林一哥哥，林一哥哥、啊，你怎么了？怎么突然一动不动的看着我？啊、没没事，我们也走吧。虽然知道拾荒很厉害，但这也太离谱了吧！我说，你小子是不是知道点什么？为什么天宫来帮你们宗门？不懂你在说什么？别装傻。当初你们和圣瑶宗串通来我们宗门找事，刚才你又说锦瑶在天宫才安全，你肯定知道点什么。至少你知道他体内有只小可爱。所以呢？所以，你们万武宗是不是也有一只类似的小可爱？哎，你是怎么知道的？哎，你是怎么知道的？是啊。是怎么知道？诸位天宫的长老和天之骄子，能来我万武宗，实乃让本宗蓬荜生辉。诸位还请不要客气，敞开了吃，放开了喝，啊！<笑>我早就听说万武宗富的流油，真是群狗大户。这点你倒是没说错。修行之人大多自诩清高，门内弟子修身养性，唯有这万物宗，简直就是修行界的一股泥石流，宗门上下都纵情享乐，好好吃。你看看，有哪家宗门会让自家女弟子来跳舞助兴呢？当然了，也正是因为这份俗，万物宗的产业，从零售养殖到宝物拍卖，什么赚钱就干什么，因此啊。也有钱的很，老刘啊，嗯，上次咱们见面好像还是上次吧？<笑>来来来来来，我敬你一杯，咱们万武宗今后还请你多多关照了。<笑>啊，呃，崇云宗主，除魔未道，乃天空本职，您不必如此客气。来吧，嗯，怎么样，这仙酒可以吧？<笑><笑>哟，这不是小木子吗？好久不见了，上次你爹的两百岁大宴还是我帮忙筹备的呢。哎，你二哥当年娶的可是咱们万物宗的女弟子。来来来来来，今儿个你也得好好瞅瞅，看看有没有看对眼的。等等，我还没打算。呃，这家伙真的是一宗之主吗？嗯。嗯。<笑>锦瑶仙子，多日未见，如今见你平安就好。小兔崽子，还不过来？还不和锦瑶仙子好好打个招呼？哎呦，你踢我干啥？<笑>你俩算是第一次正式见面吧？在下道清风，此番有礼了。那个，你好。哎，臭小子。可得和锦瑶仙子多相处相处啊！毕竟你们都是同龄人，而且，哎，好了好了，我就不打扰你们年轻人了
。啊，我也去找酒喝了。哎，你还没回答我先前的问题呢。你是怎么知道万武宗也封印着一只凶手？我自然有我的办法。我猜，你们万武宗似乎也打算把那只凶手封进一个人体内，而那个人就是你，对不对？可是，这很危险。危险当然有，但天地谅解将解，你和我都没有太多选择，不是吗？把那种凶兽封进体内有什么好处？圣瑶宗是这样，你们万物宗也打算这么干？你们乾元宗这种小门小派，当然不清楚。紧要现在体内的噬荒，和我们万物宗的逃物，都属于上古七凶。他们无法被消灭，只能被封印。如若封印于人的体内，那这个人便会获得凶兽的一部分力量。力量。所以，你们打算借助凶兽的力量保全宗门？这么做肯定有危害吧？若封印之人意志不够，就会彻底沦为凶兽的容器。换句话说，神形俱灭。紧要心地善良，我相信。他肯定能压制住石荒，倒是你，你就不怕你失控？而且，你父亲就这么舍得你这个宝贝儿子？这就是我父亲请天宫来援助的原因。万一失败了，天宫的长老们也能挽回局势。那你可要小心了，妖族此前盯上了锦瑶，这次显然也是冲着你们来的。宴会前，我父亲就带着天宫长老们。检查了桃屋的封印法阵，这么多长老和弟子严阵以待，可以说是万无一失。怎么回事？地龙翻身了！呃，不好意思、啊。小心！这……我说什么事？我靠，那是什么玩意儿？妖兽吗？好惊人的气势！封印被破坏了，这怎么可能？明明……万物宗所有弟子立刻进入最高戒备，谨防妖族袭击。是。还请天宫助我万物宗。嗯，此事自然。一念大师和逍遥道人已经去了。哦、快随我来！刘长老，那我们怎么办？那头凶兽的事你们掺和不上，找各自的师傅，准备协助万物宗防御妖族袭击。是。翠花呢？哪个？不知。是什么情况？那玩意儿怎么突然就……那家伙，你是？<笑>想不到吧？我会以这个姿态来到你面前。谁啊？队长，我那极光门之虎徐来，你居然不记得了？第一集的一战，难道你忘了吗？哦，是你啊！你为什么变成了妖族？我自诩人中龙凤，直到那一次败给了你。为了战胜你，我从妖族那里获得了难以想象的力量。你是我挥之不去的噩梦，只有打倒你这种天才，我才能证明自己。呃，抱歉啊，我完全把你忘了。我今天非死了你不可！拿命来！刘震，你来和我一战！看好了，土驴，本大爷才是这里最强的，要打就和我打
你要去哪儿啊好做的没错有祖的目标很可能是锦瑶你捏大师和逍遥道人现在忙着对付头目无暇再保护圣女此刻最好的办法就是赶紧带圣女藏起来快给我来住在两人这家伙虽然无耻但
肉身力量铸成的妖族。的无上金身，错错了，你感觉这家伙越来越抠走了。倒下！倒下的是你！我混账！先天真荒体带来的霸体竟如此强悍，看来妖族的强悍肉体对我已经产生不了太大威胁了。你到底是什么东西？林氏的修士不可能有这种体魄。继续啊。赵阳那老小子，好像也没有出手的样子。原本还以为敌人会声东击西，偷袭锦瑶那姑娘，莫非害死圣瑶宗主的凶手没来？看来你们的算盘要落空了。是吗？所以你觉得你们赢了？哈哈哈哈哈哈！好戏才刚刚开始呢！哈哈哈哈哈哈！怎么了？我之内的石花，它正在躁动，好像有东西正在靠近。啊、那那是……喂，你是什么人？停下！好饿呀！一看就是妖族，和他废什么话呢？拿下他！哎！什么？这是怎么回事？我的灵力被吸走了！这是什么怪物？嗯，阿七，阿七。哦，居然能扛下老夫的神霄雷！既然如此。就让你尝尝老夫的太极真雷。写好了，御令，起雷！啊、等等，这是……好饿，好饿，想吃，等得。这是，小心。老铁的宿主，糟糕！现在我们很难脱开身。老铁，那东西不是早在几千年前就被初代公主镇压在无光海了吗？怎么可能还能找到宿主？快阻止他！怎怎么可能？我们的攻击全都被他吃掉了。海、嗯、七，海七。似乎对他无效，让您上一上。这怪物，你的道术不适合对付这怪物。去帮道冲云封印头，我来对付他。邪魔，我佛慈悲，今日我就度化你。一念大师的无上金身从未被击破过，虽然我和吕道长难以支援，但应该足以支撑到杜长老回来。那种怪兽，居然还有一只！你以为我们是怎么消灭九玄剑宗那些宗门的？这次万古宗也一样，你们谁都别想逃，所有人都得！啊！啊
。杜长老，辛苦了。现在你们随我一起走，我们得赶紧到宝塔那里去。他是什么时候来的？望奇说居然完全没有察觉到。至于你，之后。你会一次不漏的把你知道的事情吐露出来。可恶！我的头术！笨蛋，我的如法之道，可不是什么普通的法术。笨蛋，我的如法之道，可不是什么普通的法术。只可惜，没有勾出你幕后的家伙来。本以为他还会亲自出手。所以，杜长老，你早就到了。我自始至终都藏在暗处，敌人早就盯上了景阳体内的噬荒。如果想要夺取，必然会现身。所以，我和景阳也是诱饵。天宫的家伙，真是……啊，当心！势力，快！这是加害了圣妖宗主的。家伙，这家伙终于再一次出现了。啊！是你，就是你害的宗主。啊、<笑>圣瑶宗主是为了救你而付出的生命，这次你又打算搭上谁的心来苟延残喘呢？你。冷静，这家伙在故意激怒你。这小子说的没错，能谋害圣瑶宗主的人，不是现在的你们可以对付的。你现在还敢动手？妄想你！当着我的面还想抢人，藏头露尾之辈，你未免太过猖狂了。什么？分身？假的。敌人的真身在哪儿？不好，有事！傲然正气，雕虫小技，还敢班门弄斧？忘记术，快躲开！什么？这什么攻击？我的好人正气居然完全无用！这小子，他居然拉着杜昭然躲开了。为什么？从未有人能看清这一招。他凭什么？好可怕的通术攻击！看来圣瑶宗主就是败在了这一招下。要不是望奇术，我根本不可能察觉得到这一招式。先走，大人，我带着还能走的人撤退。我不说第二遍。是。小子，刚才这家伙的攻击，你是怎么察觉到的？呃，这个我恐怕一时半会儿没法解释，但我就是能看见。好，既然如此。如道好义，同舟共济。这是，现在开始，我们意念合一。我来主攻，你来负责提醒我该如何闪避这家伙的攻击。好，君子六义，欲履于射，为我助。居然真的能看见我的武器，很好。相比刚才，这一次看上去威力有所下降，想来也不可能一直无条件的释放。继续拖下去，等其他两位长老解决了那儿的麻烦，就能。这是，见鬼！难道两位长老都没法解决那边的麻烦？事到如今，边打边往塔路那边撤。至少先会和其他人。小狗，容易！这可恶的邪
邪魔。是徐的道术，没想到连贫僧的攻击都无效。啊依旧没有好转，最糟的打算，至少要让拾荒的载体突围出去。那女孩到底什么来头？这么多人，都对付不了她一个。臭小子，你说的轻松，这鬼玩意儿，不管是我们的攻击还是防御，对他都无效。什么意思？无敌加真伤？这也太变态了吧！就没有其他情报了？曹铁自从被初代公主封印于无光海后，就再也没问世过。有关他的资料，早就被人们遗忘在历史的长河里了。感觉像是加强版魔冷。感觉像是加强版魔冷。不知道我的先天真荒体能不能扛得住？如果我来牵住他，你们能不能想出什么办法？臭小子！你谁呀、啊？你知不知道，就连老夫和一念大师都没法？不，啊，这小子很不一样。他先前能看透那家伙的攻击，甚至可以说是救了我的命。也许可以相信他。姓杜的，你确定？这可不是闹着玩的。你可知，一旦开始搏命，我们很可能没法顾及到你。我自然是知道的，倒是你们。可想好怎么防御住另一个家伙的那一招？阿吕，你的道门遁甲遮掩我们的身形，一念，你则……这家伙我来对付，你们俩扶住我。贫僧不进一天内，还能有两个破得了我无上金身的家伙，那就上吧。嗯，你先去塔内躲好，如果战局不利，就什么也不管，想办法保护自己安全，回到天宫去。李毅哥哥，冷静，静瑶姑娘。道清风，我也很不甘心，只能在一旁看着。但现在的我们，也只能做到，尽可能不给他们拖后腿。我知道。无上金身，开！澳门遁甲，必行遁迹，去！那就从你开始。不愧是以防御力著称的佛门金身，居然挡住了那必杀的一招。我佛无量，邪魔，束手缚住吧。哼，这就是我讨厌牛鼻子和秃驴的原因。可恶，跑哪里去了？金色的，好吃。哦、我这玩意儿我可遭不住啊！你的对手是我，一拳。哎，没动静。往细数。原来如此，饕餮并不是真正的无敌，而是一切灵力位形式的攻击，都会化作其实量。那、啊啊啊啊啊啊啊啊、个，李、啊、哥哥，不好！那小子，杜朝阳，这就是你说的靠谱。啊？哎，什么
虽然灵力全都被吸走了，但我可是先天之光体。想吃我，就看你的牙口有没有那么好了。怎么回事？活不下去！坚持！啊！灵力居然能挡住！明明我们宗门最擅长肉搏的灵虫，都被那怪物几口吞下了。这好东西！只能抵挡抛体的吞噬能力。反正。山拔树，惊宇宙，雨雷彻念，吊乾坤。辛苦我了，可恶的牛鼻子！果然，这家伙的招式杀伤力极为恐怖，但毕竟不像饕餮那样可以完全无视我的攻击。没让你吃我！再这样下去，毫无奖励完美主义了。看来这次暂时无法回收了。准备下船。可是没吃饱。之后会让你吃饱。现在掩护我。这家伙，他是要。这个家伙的目标是塔。什么？糟了，风鹰！可恶的邪魔
是那丫头在支配着我，没想到她居然可以做到这一步。那丫头是好心，为了救我们。不过这下子，我们的麻烦更大了。什么意思？封印者将体内凶兽的力量解放出来，用于战斗，不是没有代价的。每种凶兽的性格都会影响宿主。唐雾生性傲狠，之前的饕餮代表着有不满足的贪婪，而始皇则是无尽的愤怒、啊。你的意思是，锦瑶会变成，呃，坏脾气的锦瑶？那问题也不大吧？没那么简单。别忘了，那孩子现在是在战斗中，还是在和另一头凶兽战斗？一旦他被始皇的愤怒完全支配。情绪彻底失控后，凶兽就会彻底暴躁。相比其他情绪，愤怒是最容易让人失控的。哪怕那孩子生性善良，时间一长，恐怕还是会失控。失控？失控了是什么意思？失控的意思是，凶兽彻底和宿主融为一体，那时候就什么都完了。赶紧把那什么狗屎桃物重新封印起来啊！我也想啊，可是我和你们天宫的几位长老都已经是强弩之末。更重要的是，封印塔整个被毁了，要封印又要往哪儿封？他，你喊天宫来给你们压阵，不就是想让你儿子成为封印者吗？那是封印完整的情况，现在这样强行封印，你知不知道风险有多大？那锦瑶怎么办？凶手岂不是都要失控？现在唯二的方法，就是我们先撤退，凶手之间相互难以奈何彼此，等公主赶来支援。只要公主出手，不可能，公主是绝对不会离开天宫的。公主无法离开天宫，这是为什么？那剩下的方法呢？剩下，剩下的就是你说的，我们拼死一试，在始皇不。在景瑶的帮助下，强行完成桃雾的封印。我反对。那丫头能保持清醒多久，我们谁都不知道。如果封印途中失控，两头凶兽暴走，我们现在的状态一个都逃不了。可是，我支持。你支持个啥？你难道不知道封印过程出错？你这个封印者会是什么下场吗？那也好过让景瑶小姐为了救我而亡。父亲，在我们在这里浪费时间的同时，锦瑶小姐正在为了我们而拼命。我是不会选择懦弱的逃走的，哪怕有一丝可能，我也要去承担我的责任。你，你这个逆子！我，我支持。刚才如果不是锦瑶姑娘，我等恐怕已经凶多吉少。要走你们走吧，我穆凡不是忘恩负义之人。我林一在此，多谢大家了。本皇子是不可能当逃兵的。就是，我大王也拼了。大丈夫生居天地间，岂能让一个姑娘为我们拼命？正面刚他。够了，你们懂什么？一个个只知道拼命。我问你们，再次封印桃雾，至少需要两个时辰。谁能保证那丫头能坚持两个时辰？锦瑶那孩子。天性善良，或许，可能，大概，可以。锦瑶那孩子天性善良，或许，可能，大概，可以。你凭什么觉得他不可以？锦瑶他是如此的。丁丁，选择一，坚信锦瑶可以创造奇迹。鼓动众人进行封印，奖励星级抬棺服务一趟。选择二，承认锦瑶可能失控，说服众人封锦守护，奖励后世无碍纪念币一枚。选择三，抓紧最后时机，跑到锦瑶身旁进行悲情告白，奖励离尘归真功一年苦修成果。这都什么时候了，垃圾系统，你居然还出来捣乱！我。下，仔细想来，系统虽然平时总是坑我
，但关键时刻却每次都会给我提示。这次的意思是说，如果选择第一个，贸然进行封印，我们肯定会完蛋。但如果我们逃了，锦瑶肯定会。那么，选择只有一个了。系统已经暗示我，赶到锦瑶身边才是唯一的生机。听着，我有办法保证锦瑶不失控。封印逃物的最后机会。就在眼前，我不管你们上不上，反正我绝不会放弃锦瑶。那小子想干嘛？简直胡闹！他能有什么办法？难不成要冲进尸皇的体内救出那个丫头吗？这根本不可能！凶兽的躯体乃世间最凶恶的浊气组成，哪怕是我等修士碰到，也如同王水一样毒猛。他凭什么能抵御？我、哦，如果是那小子的话。锦瑶，他竟然要忍受这样的，那是锦瑶，林毅哥哥，别怕，我们会度过这次难关的。林毅哥哥，不，你不能来这儿，他会。谁？不，他已经发现你了。你是说？石荒！大官人，忠贞赴汤的热血，猩红的无尽愤怒吧！林毅哥哥，别被这份愤怒驱使，冷静下来。勇敢。被愤怒支配的傀儡，而你又能坚持多久呢？要不了多久，我就能。什么别想！可恶的凡人，会付出代价。别担心。我会和你一起面对这家伙。疼吗？敌人能在我面前保持永远的理智？这样看来，今天我得给你讲讲电视。这家伙吸纳了我的浊气，并化为己有，这怎么可能？看来，系统当初奖励我先天真荒体。是早有预料啊！这种命运被人安排的感觉，真是让人不安。不过现在，我来承担世皇的愤怒。锦瑶，你尽可能的发挥出世皇的力量，控制住桃雾。我们绝不能让那个神秘人的阴谋得逞。可是，相信我，我们会度过难关的。敢在小瞧我，阿然！千遍也不够。来呀、啊！你也体会一下我的愤怒。我相信你，林毅哥哥。所以，我是不会输的。失控了，不太对，这好像是。诸位长老，快，我来庆祝唐武，请施展封印。那小子，他真的成功了，这真是不可思议。我还以为他已经被尸荒的浊气烧成白骨了呢。诸位，事到如今，我们身为天宫长老，没有退缩的道理。一起将唐武封印吧。哈哈哈哈好，小伙子、小姑娘都拼命了，我等岂能无动于衷？今天就是把命交代在这儿，我也不会后退。凤儿，你，父亲，我早已有所觉悟。为了万物宗，为了修仙界，请让我上吧。哎
那就这么办吧。我们也来帮忙。啊、一起解决那玩意儿。Yeah! 解决那玩意儿！ Yeah! 拾荒的力量突然增强了，头目被牵制住了，就是现在！封印，去，好机会！我们也上，只要是攻击，都能削弱和消耗桃屋的浊气。清水，给我上！区区桃屋而已，休想吓到本皇子！全都完毕了！攻击有效果，继续！坚持住，胜利就在眼前！到金峰，快！就是现在，轮到你了！所有人注意，现在开始，把桃屋的力量引导过去。封印机到清风体内，清风，这就是你所一直承受的可怕凶兽吗？金妖仙子，但是我也同样不会输的。父亲，请继续吧。好。喂，咱们要多久才能完成封印？我的灵气都没剩下多少了。至少也要两个时辰，希望那小子还有锦瑶能坚持住啊！为什么他的意志和身体竟然还没有被击垮？他身体和灵魂明明在不断的承受我的浊气，可为什么意志依旧毫不动摇？虽然感觉差点没能挺过去，但一旦适应了。倒也还行。那么，继续啊，小妖，我还能打一整天。凡人，我会付出代价。我的天，终于要结束了吗？我们成功了。不行，我的灵力全耗干了。我的妈呀！终于要结束了。最后的时刻，坚持住！桃屋的封印马上就要完成了。你这些可恶的人类修士，给我等着！我不会就这么结束的。代表暴虐，而桃屋则很骄傲的，现在刚封印进他体内，多少会对他的性格产生一点影响。日后啊，要不让他跟着老夫修身养性如何？我佛家的大智慧最适合养心。秃驴，你挖墙脚居然挖到我儿子头上来了！好你个道虫云，帮完你你就翻脸！从来是要继承我万物宗的，你少打他主意！总算是结束了，你现在感觉如何？啊，我没事，都是你，林毅哥哥，你吸收了那么多拾荒的浊气，有没有？还行，没啥感觉。锦阳仙子，林毅，这次多亏你们二人啊！我说你小子。到底什么来头，居然能无视尸荒的浊气？如果我没猜错的话，他可能是传说中的先天真荒体。只有这种体质的人，才有可能无视凶兽的浊气。先天真荒体，三清在上，这可是千百年难得一遇的体质啊！怪不得。小子，你有师傅了没？没有的话，要不考虑来当我的真传弟子如何？别听这牛鼻子的
，呃，皈依我佛才是大道。只要你来呀，无上金身大威天龙，我全都教你。呃，我被天空平了钉子的时候，怎么不见你们来收徒？呃，那个，其实我已经有师傅了，是李翠花长了。<笑>李翠花，她倒是好运。哼，那家伙修为多少年都没有动弹了，成天饮酒作乐，比我还潇洒。这次倒是捡了个大漏。说起来，我师傅呢？怎么没看见他？我来，你们解决了。李长老，你没受伤吧？这种货色，可能伤得了我。<笑>我万无宗这次多亏了天宫诸位的舍命相救，此番大恩、啊，待我收拾宗门后，定有回报。令郎如今成为桃雾的封印者，我想，我们也确实有必要再详谈。我想，我们也确实有必要再详谈。啊，万物宗和桃雾的事情，应该算是告一段落了。只是那幕后黑手，这次除了几个喽啰外，还是什么损失都没有啊。没事，啊，林一哥哥，下一次，我们迟早会抓到他的。啊，锦瑶，你怎么了？放心。没啥大事，是因为解放了一次噬荒，对那孩子的身心负担都很大。毕竟那是噬荒，七头凶兽里最难控制的一只。你得庆幸，这次要不是你替他负担了大部分浊气，他可能就醒不过来了。但现在只要静养一段时间，他就会恢复。既然如此危险，为何当初圣瑶宗主要把噬荒封印在锦瑶体内？这不是害他吗？啊！哎，事到如今，确实也应该告诉你一些事情了。你可知，凶兽的来历到底是什么？又为何从古到今都难以消灭？嗯、你说吧，我长话短说吧。世间万物生灵。都蕴含着灵气，而构成这个世界的，除了灵气，还有一种浊气。所有凶兽，本质上就是浊气的化身。那为什么是七头凶兽，而不是成千上万头？因为七头凶兽是由人类的最强烈、最负面的七种情绪所孕育而生，它们分别是暴怒、傲慢、暴食、嫉妒、懒惰。贪婪和色欲，不管是人类还是修士，都不可能消除这种情绪。所以，凶兽不死不灭，只能封印。而在天地亮劫到来时，世间的浊气会剧增，因此，凶兽的实力也会大涨。啊！不管怎么封印，迟早都会脱落，威惑世间。所以，你们就想方设法。将凶兽封印到人的身上，这是最稳妥的方法。而且，只要封印者意志够坚定，甚至可以主导凶兽。原来如此，所以不管是圣瑶宗主还是道重云，都想让自己的继承者掌控凶兽。如此一来，也能在亮劫中保护各自的宗门。哪有你说的那么简单？大多数封印者，随着亮劫的到来。最后还是抵挡不住，陷入了疯狂，彻底和凶兽融为了一体，然后被天宫强行封印。这也是天宫存在的意义，我们是最终的手段。从古到今，无数天宫长老，甚至是公主，都为此付出了牺牲。如今，轮到了我们这一辈，我们自然也义不容辞。那，妖族收集凶兽的目的就是？无非就是想借助凶兽的力量推翻天宫，统治这个世界呗，还能有什么？这也不是他们第一次想这么干了。就这样？不，不对。
总感觉没那么简单。不管他们的目的是什么，如今他们已经掌握了饕餮。那头凶兽可以说是最独特的一头，此前从未从无光海中脱困过。但这次，此事只能先回去禀报公主，由她来定夺。那妖族如今已经接连对噬荒和头雾出手了，剩下的凶兽都在哪儿？一头饕餮都如此难缠。我们不能再让他们夺得先机了。此事相信公主吧，她自会有决策的。等锦瑶仙子状态好些，我们先护送她回到清风，回天宫再说。没想到啊，你小子还真是先天真荒体，怪不得饕餮啃不动你，噬荒也拿你没辙、哎哎。师傅，你都研究我半个时辰了，你倒是给我说说啊。这先天真荒体具体牛在哪儿？这么说吧，你应该知道，修士大体分为炼体和炼器两种，但不管是哪种，都存在着因资质而异的上限。啊、而你，可以凭借先天真荒体，不断的拔高自己的天赋和资质上限。啊？那我要怎么快速提升自己？<笑>简单，挨打就行。呃呃、啊，你逗我呢？挨揍就变强，哪有这种道理？没骗你，你难道没感觉吗？万物宗这一趟回来后、啊，你的修为又精进了不少，而且也变得更抗揍了。这就是因为噬荒的浊气非但没有伤害到你，反而帮你进一步淬炼了体质。啊、好像确实，我至今仍感觉。有一股躁动的力量在我体内游走，应该就是尚未消化的噬荒浊气了。还有说，听说你好像有某种特别的术啊，连杜朝阳他们都看不透的攻击，你却可以预知的。给我透个底呗，你那是啥招数？和谁学的？给我透个底呗，你那是啥招数？和谁学的？啊。<笑>这个呀，其实我也，明哥哥啊，锦瑶，你没事了，现在身体感觉怎么样？医道的魏长老替我看过了，说只要我好好静养一段时间，就不会有问题。啊，那就好。林毅，还有李长老、杜朝阳长老，请随我一起去参加一会儿的会议。具体是什么事？我们可能找到了饕餮的踪迹。不是吧？刚解决完头雾，看来又要有什么大动作。好，主见人都到齐了，朱璇。开始吧。啊，是是。这是我制造的投影晶石。现在大家看到的是万物宗方圆千里内的山川河流。万物宗驿站后，天宫和各个宗门都在追踪那个饕餮和神秘人的踪迹。神秘人虽然完全没有头绪，但是我们成功找到了饕餮的残留痕迹。妖族个个都躲躲藏藏。咱们是怎么找到的？饕餮作为最特殊的凶兽，也没用着气外泄啊。啊，是这样的，我们发现万物宗附近的灵气，相比周边其余地方都要薄弱一些，因此推测，这可能是饕餮造成的。我将这个我发明的探测灵气浓度的道具分发给各个追踪的修士，里面的信息最后全都会汇总到我这儿，所以。最终就找到了这条明显异常的踪迹，这应该就是饕餮的行踪了。厉害呀、啊！没想到还有这种办法，这下可抓到那怪物的尾巴了。很好，趁着这个机会，我们立刻突袭那怪物，报上司的仇。不急，既然已经抓到了踪迹，做好万全准备再出手也不迟。别忘了，我们这里唯一能正面对上饕餮的。只有具备先天真荒体的林小友。
，伤了我们没搞错吧？听说他好像拒绝学天空的功法。李、嗯、毅，他不是被评为丁等吗？怎么突然有先天之光体了？林小友，这次恐怕也要多多倚仗你了。让杜长老倚仗，这小子好大的面子啊！这太离谱了吧！靠，风头都被这小子抢了！啊合着这脏活累活只能我来干了，光逮着我一个好啊！这是。那这次围猎，我和锦瑶仙子两位封印者的安排是什么？锦瑶仙子还没完全恢复，你也才刚封印桃雾。这次你们二人待在天宫，按兵不动。嗯，放心，你知道那玩意儿伤不了我的。乖乖养伤，等我回来就行。我说，让我们出来放哨有啥意义？那怪物一个就能打一群，真有消息来了，也轮不着我们上呀。谁说不是呢？要保护也是他保护我们呀，为什么要让我们来啊？啊！戒备好松散，但愿其他人的顺利。不凡，我这解决了。其他人那边怎么样了？计划顺利吧？还真找到了，果然是他。仅仅是靠近，就能感觉到灵力在减少。不可思议，不可思议，周围的灵气都在被他吸收。如此庞大的灵气，理论上没有什么能承受才对。不愧是最特殊的凶手。难吃的坏东西，又是你！开始作战吧，镇压饕餮！先等一下，就算找到饕餮了，咱们想要击败他，光靠林毅一个人可有点困难啊！你们可别因为我徒弟好用，就把他往冒烟里用。当然不会，计划已经有了。从目前看来，饕餮能够吸收一切灵气，因此常规的攻击非但难以对他造成伤害，还会加强他。之所以饕餮所在位置灵气浓度会降低，也是这个原因。他每时每刻都在吸纳灵气，就像个无底洞一样。所以，我们要反其道而行之，在饕餮外围提前布置好数个吸灵法阵，降低那一片的灵气浓度。同时，绝不攻击饕餮，让他得不到一丝的灵气补充，从而后继无力了。同时，绝不攻击饕餮，让他得不到一丝的灵气补充，从而后继无力了。风险很大啊，灵力没了，我们修士也很危险。而且饕餮又不是傻瓜，会呆着不动。你们总不能指望我……等等，你们不会又指望我一个人去拖住他吧？哎呀，没办法。谁让你是传说中的先天真荒体呢？按计划的来，我们各自都给林毅提供援助。浩然凌云之力，加护余身，疾风随行之术。我佛慈悲，大罗法咒，不愧是三大长老的法术，这种感觉，前所未有的棒。走开，你这个不能吃的坏东西！嗯、我可没请你吃我，这位小。
既然你知道我不好吃，为什么还来这一招？闭嘴！坏东西！我要绞死你，咬烂你！尽管隔了这么远，我都感觉到我的灵力在被吸走。滔天，不愧是季后所有修士的克星。为什么这家伙吃不下去？果然，计划成功了。先天真荒体连浊气都能融合吸收，三位长老施展在林一身上的增益性法术就更不成问题。而且还不会像寻常法术那样被饕餮吞噬。现在的他，足以和饕餮这种凶兽掰一掰腕子。周围的心灵法阵也已经启动，就看这小子能不能拖垮对方了。这么想吃我，那就先吃我一拳。这种攻击，林毅那家伙能扛下来吗？别慌，他可是能在浊气里游泳的体质。那么，接下来就是料理你们这些剩下的。喂，别急啊，我们之间可还没打完呢。所以，给我。坏东西，你这个坏东西，吃了你！我要吃了你！很好，一切都和计划进行的一样顺利。嗯，和预计的一样。虽然饕餮吞噬灵力的全能无比难缠，但作为载体的那个妖族少女。其心智却和小孩并没有太多区别，而林毅已经彻底惹恼他了。现在他的注意力已经完全被吸引了，根本意识不到这周围的灵气正在飞速下降。由我亲自设计的吸灵法阵，足以在短时间内抽干这一片地区的灵气。饕餮吞噬灵气的全能，既是他最可怕的特性。但也是他最大的弱点，因为维持那具躯体需要大量的能量，所以饕餮每时每刻都需要吸收灵气。而一旦灵气陷入不足，果然，他的力量和速度都远不如刚才了。这样下去，能赢？和竹玄预计的一样。只消耗不补充灵气，饕餮的活动力开始大幅度下降了。这种硬生生干耗敌人的战术，起效了。这种战术，也只有身为先天真荒体的灵异才能起效了。不然，哪怕是我们三人对上饕餮，攻击也只能给对方补充灵气。嗯，能吸收任何灵气攻击，这对寻常修士来说实在是太可怕了。怪不得初代公主要把这怪物镇压到无光海里。大人，咱们还不出手吗？再这样下去，那群修士就要抓到饕餮了。不急，天宫的家伙自以为胜券在握，但他们不会理解饕餮的力量和决心，因为高高在上的他们根本不曾了解过他所经历的苦难。好饿啊！不管喝再多水，肚子还是好饿。肚子还是好饿。爸爸，妈妈，你们在哪儿？好饿。为什么身体像在使不上劲？
去。好，马上就到临界值了，继续下去，它很快就会变回人类形态。可以了，你是没有胜算的，只要你乖乖听话，我们是不会伤害你的，最多只是将你封印。不，封印，不要！我不想，也不会再。我肚子了。什么？你？他他他他在吞噬自己的躯体，以恢复消耗的能量。还有这种方法，可恶！看来还得来一场苦战。啊、怎么回事？为什么还有灵气被他吸纳？周围的吸灵法阵不是？哟，不好了！吸灵法阵出意外了，快派人去！什么？这不可能啊！读书显示正常，这怎么？那里还有灵气，不好，得拦住他！有我在，休想走！我靠，你属狗的吗？还有人！坏东西，撕碎你！这家伙，人性太强，力量甚至更强了。不好，这样下去，那小子会背。别去，不管是我的九天玄雷，还是你的剑士，只会被饕餮吞噬。相信他，省点灵力，留着之后用吧。快去查看心灵阵呐！有人在搞鬼。单位长老已经去了，这怎么可能？有人篡改了我法器的数据。果然是你！一念之虚，动手！哥，无上地身，妖孽，不知天高地厚，还敢在这儿！看我大威天龙！上次是被你偷袭，这次同样的招数，休想再伤到我们三人！一群老土狗，不仅被虚实在淘汰，还没好吗？我这快要顶不住了。啊，总算恢复，让我看看现在的，这，这是，这家伙。这次为什么没有使用他的那招魔眼？难道是在拖延时间？不好！快，快去拦住那家伙，他过来了。谁？谁过来了？啊？那，那是？是他？不，别让饕餮接触到西灵石。否则就完了！我的妖族，别想从这里过去！啊，清水，拦住他！你，休想！放开我，坏东西！你你们这些不自量力的修士！啊！还能这样？糟糕，完蛋了！
次轮到我了！快走啊！这压战术失败了，赶紧撤！现在想走，完了！不好，敌在被不断的抽走，这下知道后悔了吧？哈<笑>，饕餮大人，把这群修士全部吃掉吧！清水，奇怪的味道，但是。好吃。那么，下一个就是你了。不太妙，三位长老施加在我身上的增益已经快要结束了，还不快走！留在这里，难道是要葫芦娃救爷爷？一个一个搜吗？可你，你想步履剑师的后尘吗？赶紧走，继续待在这里，我们也只会拖他后腿。一而再，再而三的妨碍我，你啊！我走开。啊力量完全恢复了。你以为你算什么？在我面前，什么都做不到。你只会成为我的食物。怎么回事？血肉气息。你，这是发生了什么？为什么会？你们先走，我来想办法拦住那个魔头。这是这股气息，刘志旭，你感觉到了吗？这是是荒，这不可能啊！仅有仙子现在在天宫。剩下唯一的可能就是，不可能吧？你是说，那小子他？怎么会这样？那是，是荒残留在灵异体内的浊气，他居然可以操控，这未免也太……你的攻击结束了，那么现在轮到我了，没意见吧？在，吃我一拳！好疼，好疼！这怎么可能？修士居然能使用浊气，哪怕是先天真荒体也闻所未闻呢！你这坏东西，为什么？怎么可能？没有为什么，我现在只想好好教训你一顿。赤荒残留在大体内的浊气，非但没伤了我，甚至成为了其助。你可真会给我惊喜啊！这一夜，眼下这种情况。不能再继续让这家伙一而再、再而三的破坏我的计划，看来也只能在这里。当心，那家伙身上的灵气正在不断飙升。丁丁，准则任务发布，选择一，彻底释放噬荒残力，力战饕餮，奖励顶级灵物棺材一副。十二，风行者护，赶紧抛下众人，战略转进，奖励风行开润术。选择三，装作被噬荒残力反噬
，假意战败未服，奖励离尘归真功十年功力。什么情况？明明我现在占着上风，却又是这种很不对劲的选择。魂球受什么刺激了？要开大招了不成？还是冲着我来的！哎呀，我的脑袋！不，不好！那小子好像被失火的力量反噬了。我就说，秀士怎么可能操控得了卓奇？快去救那小子！怎么回事？他对面的拾荒财力暴走了吗？你们应该还没有。邪魔，我来断后，带上那家伙和魔冷玄彻。那是个坏东西，我要吃了它。跟我来。三位长老都一起去了，居然人还是好在听说这人性病，好像不是很顺利，应该没人受伤吧？那个柳长老，林一哥哥他在哪儿？是有事耽搁了吗？啊，这个，林毅他出了一点小意外，稍微耽搁了一下，会稍微迟点儿。喂，老吕，到底怎么回事？听说镇压饕餮出了差错，连林毅那小子都被抓走了。金条，你你你你你你别担心，杜朝阳还有李翠花他们都还在到处搜寻，说不定现在已经找到那小子了呢。你别冲动啊！你是拾荒宿主，你再去，那不是肉包子打狗吗？你丫的，故意的是不是？哎呦，我这不是着急吗？林毅哥哥，我什么都做不到。我说，那个神秘人把我抓来，总得有个目的吧？就这么把我晾在这儿？我不和坏东西说话，师傅让我看着你，我就看着你；你逃跑，我就打断你的腿。呃，师傅，那个神秘人是你的师傅，你也只是饕餮的封印者吗？你知不知道，你师傅只是在利用你？师傅救了我，跟着师傅，我才不会挨饿。可是饕餮明明永远也吃不饱嘛，你师傅难道没有告诉你这一点？你，靠一个小姑娘的话。可谈不上什么正人君子。你，好久不见了，林毅。卓公，你怎么会在这儿？难道你？没错，就
就是你想的那样。你居然也被妖族抓了过来？不是，怎么可能？我是自己投靠他们的。你投靠了妖族？那师傅他们呢？他们现在……别激动，你放心，咱们宗门虽然被毁了，但师傅早就带着大家提前躲起来了。现在的话，应该还在哪个深山老林里逍遥自在吧？你个老混蛋，躲起来就躲起来，这么大的事儿，就不能派人跟我说一声吗？错了，正是因为你在天宫，所以绝不能让你知道咱们宗门还没被灭亡。你这话是什么意思？是担心走漏消息被妖族发现吗？<笑>妖族，错，林毅，妖族根本不是我们的敌人。师傅他害怕的也不是妖族，而是天宫。你在说什么疯话？毁灭了那么多宗门的，难道不都是妖族吗？你根本就不明白，这一切都是。我来他的说法，是你。打开老门吧，我有话要和好人。是。这家伙到底打的什么算盘？叮叮，我见你一死的长毛鹿尾，小小狼狈，胆敢如此小瞧你，立刻空手偷袭，奖励三千九百八十八顶配流水席一桌。我有机会，想办法开溜，奖励骨折加满一对。解毒三，随机行事，随机应变，奖励离尘归真功，十年功力。系统这是在暗示我，出手就会吃席，逃跑就会被打断腿吗？到底有什么目的？我这人讨厌说话绕弯，所以我就直说了吧，我很救命。扯我身子，不是这个中意。坏东西，吃了你啊！葫芦里到底卖的什么药？你想干什么？你觉得这里的景色如何？啊！简直可以说是鸟不拉屎。你们妖族都喜欢在这种地方吗？如果告诉我。这里在千百年前曾经也是一片无比富饶的土地，无数人在这里安居乐业。你们妖族都喜欢在这种地方吗？如果告诉你，这里在千百年前曾经也是一片无比富饶的土地，有无数人在这里安居乐业，甚至几十年前，这里还不至于变成这样。而这孩子，就是我在下面那个村子捡到的最后一个活人。那之后，他才成为饕餮的宿主。什么意思？你到底想说什么？你，别紧张，给你看我的腿。家伙说：“这是回忆，我什么都做不了。啊”救命啊！妈妈，妈妈，有没有人
结束了，你给我看这个，到底想和我说明什么？如你所见，十几年前，这地方的土地彻底无法耕种，活不下去的村民们逃荒，离开了这儿，而他，因为是一个女孩，被他的父母视作累赘，丢在了这儿。就算这样。这和你带着妖族到处图谋灭宗有什么必然关系吗？错，有太大的关系。因为这方天地的灵气能量是有限的，当修士们不断修炼汇聚灵气，天地间剩下的灵气就会越来越少。这就是天宫所说的天地量劫。灵气总量是有限的。可这个理论你有什么依据？依据，依据自然是随着灵气的减少，越来越多的土地都在变得荒芜。饕餮可以感受到，这个世界上越来越多的人开始饿肚子。怎怎么会？你不相信？对，我想你自出生起。就从未体会过挨饿的感觉，不是吗？我我理解，不光光你，高高在上的修士们，从不关心下面庸碌一生的凡人。各个村民都是在灵气最浓密的人脉上建立，灵气枯竭，只有在最后才会在这些人脉上体现出来，你们自然是感受不到。我。姑且就当你们说的是真的，但即便如此，那你们的所作所为又是为了什么？当然是打破了不公平的命运。天宫和各个古老的宗门，他们都清楚这个真相，而他们都秘而不宣。天宫为首，实力最强大的修士和宗门设立了一套规则：每当量劫到来，就要掀起一场大战，逃避掉大部分的修士和宗门。恢复世间灵气的平衡，这就是所谓的天地谅解。而他们，这些设立这种系统的人，他们永远也不会被淘汰，因为规则就是他们定的。不是吧？搞了半天，你们和天宫都有关系？天宫历史悠久，天底下那些最古老的宗门和势力，都多少带点关系。所以我师傅他。真是因为知道这一点，才带着整个宗门躲了起来。所以，我师傅他，真是因为知道这一点，才带着整个宗门躲了起来。你师傅是个聪明人，他知道你们宗门根本不可能在接下来的乱世里安然无恙，因此，哪怕放弃你们，也要尽可能让你们活下去。北宗城妖族灭门。是他走的最聪明的一步棋，而我自然也不会去戳穿他。可照这个道理，你们屠宗灭门，也不过是治标不治本吧？最多也不过是你们取代天宫，让一切从头开始而已
单纯的消灭修士，取代天歌，自然只是标本制。但我们有更宏伟的目标。而天歌，你是老孤独的，毫无疑问能阻挡我们实现目标。你有着先天真方体，如果你加入我们，我们会更有盼望，去为所有人争取更美好的未来。所以你是想招揽我？哼，你以为我会信吗？你是想招揽我？就靠这几句话？我当然没指望就这么说服你，但我可以给你一个机会，一个自己去验证的机会。验证的机会？你是什么意思？我的意思是，我可以放你回去。你可以自己去探究我说的道理是不是真的。放我回去？好，好啊！你说的是我会去探明的，那那我就先不打扰了。别急啊，在走之前，我有一个小礼物送给你。这是我最近好不容易找来的噬魂蛊虫。只要你吞下，我就放你回去。这东西，我吞下后会怎么样？平时不会怎么样，但如果你试图驱除它，或者你违抗我的命令，你就会生不如死。丁丁，选择一，竟然这种恶心的蛊虫试图控制你，立刻出手偷袭。想必。下葬风水宝地一处，至今无差评无投诉。选择二，好汉不吃野菜灰，跪地求饶求放过。奖励，五级绝学，猛虎落地式。选择三，虫子的蛋白质是牛肉的四倍。吃，奖励，离尘化红术，离尘灰真功附属功法，修炼后可逐步化解体内异物。系统，你这家伙，我就知道你在关键时刻还是靠谱的。李毅，不要怪我，谁让你是先天真方体，还掌握如此特殊的各种天赋？原本这条蛊虫，还轮不到我来享受。好了，现在我的命在你手里了，你到底想怎么样？等我消耗完那条蛊虫。到时候定要给你个大大的惊喜。天宫如今已经掌握了两条凶手，日后就会去图谋第三条，而凶手也是我们实现计划的必要因素。这次你假装是自己逃出去，回去后别暴露今天的事，我会派人联系你。你在天宫有卧底，也难怪。这家伙手头的这种蛊虫闻所未闻，生死危逼下，有人被迫叛变也并不奇怪。此前天宫的计划屡屡被破坏，恐怕也是这个卧底的原因。但是，到底是谁？看来在弄清楚情况前，我必须得无比小心才行。呃，那我现在可以走了吗？去吧。记住，我们并不是敌人。妖族也并非全都是邪魔，我们只是想打破这个不公平的世界。啊，是是是，我走了。我知道你现在不怎么相信我说的话，但哪怕是为了封印这世荒的那个小姑娘，我也劝你别太轻易听话。他们对封印者的态度可并不是表面的。等一下。这话是什么意思？好自为之吧，李毅。诸仙前辈，这次有灵异哥哥的线索了吗？暂时还是没线索。饕餮不再肆意吸收灵气，我的探测仪也找不到他的踪迹。别急别急啊，其他人都还在找呢
。李翠花长老更是急疯了，一直在各地搜寻，就没有停歇过。估计很快就能找到了。好了好了，你先别担心。林一那家伙，我看挺机灵的，就算被抓了，应该也能找到机会逃跑。只可惜天宫和我父亲都不愿让我贸然出去，不然那一战若是我在，他或许就不会有事。只可惜天宫和我父亲都不愿让我贸然出去，不然那一战若是我在，他或许就不会有事。你居然会担心林毅？我听说你和他曾经可是闹得很不愉快。我不否认这一点，但封印桃屋的那一战，我和万武宗都欠他一回。对了，总是和你们一起的那个很吵闹的家伙呢？你是说龙腾木？他的剑是被饕餮吞了，整个人大受打击，而且不久前被喊回龙腾王朝了。龙腾王朝？如果我没记错的话，他们好像也……龙腾王朝怎么了？林毅，你你是怎么？不对，你是人是鬼？我好好活着呢，妖族把我关了起来。不过我找到机会，偷偷逃了出来。你在开什么玩笑？就这么简单？难道妖族都是？没事了，我回来了。林毅，你回来就好。不过在庆贺前，请和我来一趟吧。没事，我检查过了，他的身体没有什么异样，没有被妖族下什么暗咒之类的，健康的很。那就好，妖族狡诈多端，就怕暗咒下毒手。林一哥哥，你没事？我都说了，我是趁机逃出来的，没被吓。我体内的噬魂蛊虫还没被离城放红术炼化，是隐藏的太好，主角没检测出来，还是？这次你假装是自己逃出去，回去后别暴露今天的事，我会派人联系你。抓捕饕餮的时候，他的遗迹也没有事先发现异常，莫非那鬼就是他？不对，现在还不是疑神疑鬼的时候。既然无事，那就再好不过了。接下来，和我来吧，林毅。怎么了？公主让我带你去见她。天宫公主。每一代的公主，都由上一代亲自挑选继承人，但具体的选拔方式和过程，无人知晓。虽然世间已经很久没人见过天宫公主出生了，但如果是天下所有修行者按实力排名，那天宫公主无疑是公认的最强者，以及她无疑也是对天地谅解的真相知道的最多的人。公主，林毅我带到了，辛苦你了。接下来，让我和他单独聊聊吧。是。不知公主这次让我来是？我知道你，林毅。几位长老和我说了不少关于你的事，包括和桃物饕餮的战斗，以及你那千年难遇的先天真荒体。听说你甚至能使用凶兽残留在你体内的浊气。对，我还听说。神秘人将你抓走后，你自己想办法逃了出来。对，这样吗？有趣。那么我想问问，在你被抓走期间，那个神秘人有没有对你说过什么？你可以自己去探究，我说的到底是不是真的。神秘人？没有啊，我一直被那个饕餮小女孩看管着，神秘人一直没在我面前出现过。是吗？那么，有兴趣来当我的亲传弟子吗？啊？呃
，这个亲传弟子的意思是，也就是说，你有兴趣成为下一任天宫公主吗？什什么？前辈，您回来了。哎，亏我拼死拼活到处搜寻妖族踪迹，结果那混小子自己溜回来了，这不显得我像个傻蛋一样？那臭小子人呢？随时这段时间到处找他，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳，他也不来见见我。呃，是个，杜朝阳长老不久前奉公主之命，带领一哥哥去见他了。这事儿都惊动公主了。不至于吧？哟，翠花呀、啊，恭喜你啊，收了这么一个前途不可限量的徒弟。你在说啥呢？我先说好，拍马屁可没用啊！林毅他是我的徒弟，你可别挖墙角。<笑>我们可挖不了。不过，公主好像看上了那小子。啊？你在说啥呢？哟。差点忘了你刚回来，你还不知道吧？来，赵阳，你和他说，公主召见了林毅。此前，他一直说天地谅解将近，也该安排下一任公主了。公主召见了林毅。此前，他一直说天地谅解将近，也该安排下一任公主了。林毅在同龄人里实力出众，而且。还有千年难遇的先天真荒体，我看公主的意思是有意将灵异收为亲传弟子，等天地谅解结束后再做安排。那太好了，不愧是灵异哥哥，秀花前辈。你知道这意味着什么？这是已经确定了。目前只是意向，但目前看来，这一辈子。他确实是最好的人选。哎，翠花，你也别那种表情。天宫无数年的传承都是这么下来的，况且对那小子又不是什么坏事。怎么回事？为什么几位长老的气氛都这么凝重？难道林毅哥哥被选为继承人不是好消息吗？哼，无所谓。等着瞧吧，我倒是觉得，以那小子从来不按套路出牌的性子，他还真不一定稀罕这个位子。景瑶，我们走，别管这几个老古董。啊，要是和他们待久了，人都要变得暮气沉沉了。下一任天宫公主，我？嗯？为什么突然选我？也许是演员吧，不过。好歹你也是先天真荒体，而天宫当下最危险的敌人就是凶兽，你的体质注定了是个很合适的继承者。怎么样，考虑好了吗？丁丁，任务一：同意成为继承者，奖励五；任务二：表示需要考虑，奖励五；任务三：现决成为继承者。奖励五，怎么回事？不管哪一个选择都没有奖励，这种情况此前从未出现过。虽然以前一直坑我，但最近明明都会给我一些暗示。难不成这次系统也给不了我准确的意见？眼下的这情况，真是越来越扑朔迷离了。这件事过于重大，我觉得我还需要考虑一下。好，<笑>天底下无数人都渴望接过我的衣钵和传承，成为最强的修士，你却说要考虑考虑，有趣。难不成你有什么依仗，让你觉得有他在，即使是天宫的传承？也不过如此。啊，没有，只是我乃前元宗弟子，而且我已经有师傅了。虽然他只是一个为老不尊的胖老头。哼
念旧吗？也罢，既然如此，我也不强求。你若改变主意了，随时可以来找我。啊、那，公主，我就先行告退了。慢着，既然你还不愿成为我的弟子，那么，我也依旧有一个任务交给你。出事了，林一哥哥，咋了咋了？你到底答应了公主当他亲传弟子没？没。我就说嘛，你小子不会那么……这个不是重点，重点是，龙腾王朝出事了，皇室现在陷入了内战，龙腾皇室负责镇压的凶手有脱困的风险。啊，这，这确定是龙腾王朝的首都？这未免也……战中的威力还真是可怕。这原本可是有着差不多百万人口的巨城，如今活着的恐怕是不存异了。消息传来不过两日，怎么会打成这个样子？听说隶属于皇室的差不多一半修士都倒戈到了那位造反的皇叔手下，双方围绕着皇宫大打出手，最终把这座首都给打成了这样。这是神仙打架，凡人遭殃啊！不光光荣，高高在上的修士们，从不关心下面拥有一身的凡人。来者可是天宫使者，我们是奉皇子殿下的命令前来迎接。龙腾木已经知道我们来了，让他们带路就行。啊、这是。龙腾皇室的移动行宫，当年可是花了天价让墨家弟子们打造的，我也参与过其中的一部分设计呢。看来首都被毁后，龙腾皇室临时搬到了这里落脚。师兄，王大人，孩子已经两天没吃过东西了。快快快！少林的大人们心善，见不得这些人受苦，所以赶紧把他们轰走。龙腾皇室，难道就是这么对待自己的百姓的吗？龙腾皇室，难道就是这么对待自己的百姓的吗？为什么不对他们救济？当皇帝的，自己屁股底下的龙椅都快保不住了。哪里还顾得了草芥一般的凡人？那我们呢？天宫难道不该做点什么？哎呦，你们可算到了！杜长老，我父亲已经在等你们了，还请随我来吧。父亲，天宫众人都到了，欢迎。天宫诸位能在这危难之际来助我龙腾王朝一臂之力，朕不甚感激。陛下言重了，天宫与龙腾王朝本就有着盟约，如今九阴暴动，自然是要鼎力相助。龙腾王朝，它的历史几乎和天宫一样悠久，但相比于很少干涉凡俗、一心修行的各个宗门，龙腾皇室的先祖。却选择了扎根在凡俗间，千百年下来，血脉传承从未断绝过。更重要的是，凶兽之一的九婴，也是由龙腾皇室世代镇压。杜长老远道而来，还请让我记下东家之谊。咱们坐下慢慢聊吧。还不准备宴席，招待各位宾客。是，陛下。好酒啊！我就先好好享用了，你们随意。三位长老，我们既然已经到了，还请龙腾皇室告诉我们，九阴现在到底是什么情况？林毅，你这是怎么回事？杜长老，天宫的弟子都是这么没教养的吗？没看见我正在和三位长老商谈要事吗？
钥匙，还有什么比九阴更重要的？早解决一分钟，下面的百姓就少受一份苦。不知所谓的小辈，你倒是大言不惭！你以为九阴是那么好解决的吗？何况你又是谁？这里轮得到你说话吗？父皇，这位就是我和你说过的，救了我一命的林毅，他乃先天真荒体。之前几次对抗凶兽，都是他力挽狂澜。哦，他就是那个先天真荒体。即便如此，也未免太过不识礼数了。恃才放旷之人，可走不远呐。你这么咒我弟子，我可不能当没听见。你翠花，哼！我说，老东西，龙腾皇室和你师父很久以前就有过矛盾。而且，没讨到好处。如今，妖族依旧潜藏在暗处，情况确实不容乐观。不妨陛下来和我们说一下，九英目前的情况。情况简单的很，九英之力如今被我的弟弟夺走了大约一半，同时，他还蛊惑了大量我龙腾皇室的宗亲，发起了可耻的叛乱，惹得如今生灵涂炭，连皇城都被他毁了。天宫诸位，要想结束这场九英之乱，很简单，协助我，将我那乱臣贼子的兄弟拿下就行，重新将九英的那部分力量夺回来。凶兽的力量还能分离？这个，我记得我师父和我说过，九英相比所有凶兽里最特殊的一点就是，它严格来说是九头凶兽的结合体，既是一，又是九。对，天宫的初代公主当年就是展现了她的全部脑袋，随后把他们挨个进行封印，然后托付给了龙腾皇室世代镇压。因为九英的单个脑袋实力比起其他凶兽并不强，因此封印者的副作用也小得多，相比噬荒什么的，安全了太多。而龙腾皇室也因此等于掌握了凶兽的力量，这才在几千年里一直稳坐江山。成为统治凡俗间的修行者世家，那也就是说，这家伙也有技术。五个脑袋，这家伙已经在自己体内汇聚了九个中的五个。他看到我们了，先天真荒体，是先天真荒体，真好啊！吞了他，我等不及了。这家伙，乱臣贼子，人人得而诛之。我以广昭天下能人异士，加上各地一直效忠皇室的修士也在赶来，不是就可聚集起一支大军？当然，如果能有天宫相助。我相信一定能更快解决此事，尤其是啊，先天真荒体，正好是对付凶兽的力量，不是吗？这自然不必多说。林毅天赋异禀，此前更是数次力挽狂澜，公主甚至已经有意立他为传人。这自然不必多说。林毅天赋异禀，此前。更是数次力挽狂澜，公主甚至已经有意立他为传人。好、啊，也就是说，要是能拿下这小子，天宫公主传人，若是真的，可不能错过。林毅哥哥，这样吗？哼，我明白了。什么时候的事啊？怎么不早说呀？呃，没有没有，我拒绝了。啊，你还拒绝了？你脑子没病吧？那可是天宫之主的传承啊！我我一惊一乍什么？这小子初拜入天宫，就不学天宫的传承之术，如今不拜公主为师，有什么可奇怪的？说不定公主正是看中他这份傲气呢。哦，原来如此。无形的装，最为致命。我本以为我已经够狂傲的了，没想到你才是真正的高手。总之，情况就是如此。
，涉及九阴一事。等到了危急时刻，天宫一定会出手相助。危急时刻，哼，原来如此，我懂天空公主的意思了。我龙腾皇室一定会好好配合天宫。等等，这两人的对话是什么意思？既然接下来无事，龙腾木。替我好好招待天空各位，朕还有事。是父皇。啊、龙腾木、啊，你跟我来一下。你小子，赶紧给我解释一下，九阴这次到底为什么会失控？是不是那个爹故意放出来的？喂，你怎么一上来就凭空误人清白？我爹怎么可能干那种事？那他身上……怎么已经有了五个九阴的脑袋了？哼，这是，你是怎么知道的？你别管我是怎么知道的，当然是为了防止被我二叔夺走。其余四个九阴分身都已经在我二叔那了，而且他已经被证实和妖族勾结在了一起。妖族。万物宗的非洲，林毅，你把我们喊来，这是要干嘛呀？大、啊、林毅老弟，东西都按照你给的清单送来了，没缺斤少两吧？这可是人命关天的大事。嗨，瞧你这话说的，道清风师兄听说了这事儿，可是亲自嘱咐我们的。这是屁股丹、啊，我传信给道清风，委托他加急送来的。这种浓缩性的高能量食物，眼下可以救无数人。对啊，这种辟谷丹一颗就能顶一个普通人好几天的伙食。你倒是点子挺多，这么多辟谷丹，这可是好大一笔钱啊！钱财乃身外之物，更何况万物宗欠咱们一个人情。龙腾皇室不管百姓的死活，咱们看见了，好歹得救一把。走吧，把这些辟谷丹发下去。排好队，一人一颗都有。多谢这位好心的仙女，不客气。这些人在发辟谷丹，而且还这么多，这这得是多少钱、多少灵石才能买到啊？居然就这么白白的给了这群泥腿子，这简直就是造孽呀、啊！都给我停下！谁让你们在这里发放这种东西的？你又是哪根葱？我发我自己带来的东西，关你什么事？你们是来协助我们评判的修士吧？军中粮食不足，你们这些辟谷丹，我代表龙腾皇室征用了，东西都搬走，一颗也不准留下。不行，这些难民有的已经断粮好久了，你们不能这么做。谁管那些泥腿子？少给我！啊啊啊谁给你的胆子，敢碰他的？殿殿殿殿下，你你敢打我？我乃龙腾皇室宗亲，你你完蛋了！龙腾皇室宗亲，很了不起吗？就连你们当今皇帝当年都被我揍过。林毅，给我继续打，出事了我给你扛着，别怕。对呀、啊。别说有李翠花，在外人看来，我还是天宫继承人呢。你你，哎，你冷静啊，别真学你师傅啊。林毅，准备出。啊，你们这是怎么着？皇子殿下，快派人来惩治这几个邪徒恶党啊！他们简直没有王法。啊。<笑>你们别管这家伙，我这就安排人帮忙发放辟谷丹，绝对不会再出现这种情况。你们龙腾皇室都对百姓这么不管不问的吗？这事情况比较复杂，咱们先走吧。皇室召集的各路修士，甚至一些宗门的代表都到了，已经准备开始讨伐叛军了。咱们天宫可不能缺席。皇室召集的各路修士，甚至一些宗门的代表都到了。已经准备开始讨伐叛军了，咱们天宫可不能缺席。复杂？这情况有什么可复杂的
。你忘了，凶兽都代表了人类的负面情绪和欲望，封印者会受到其影响，就像拾荒的暴怒、逃物的傲慢和饕餮的暴食一样。那九阴是，是贪婪、权力、财富。九阴的封印者会渴望支配一切，这也是间接让龙腾皇室。最后选择成为凡间统治者的原因之一。千百年下来，九阴对龙腾皇室的影响不可谓不深。十个皇帝里，有九个最后都会变得横腹暴敛、垂腹剥髓，想尽办法搜刮明知明高。呃，可不是我空穴来风啊！你们龙腾皇室在凡间的名声可一直都不怎么样。呃，我知道，毕竟这是我们龙腾皇室的原罪，没什么可隐瞒的。原来如此，不过我怎么感觉你身上倒是没有半点龙腾皇室的作风，反倒是跟个地主家的傻儿子似的。同感。我只是自由在皇室外生活，直到成年了才回去的而已，所以相比我的亲戚们要正常的多。到了。那小子就是未来的天宫之主，看着平平无奇呀、啊。天宫之主的眼光这么差，怎么是个人都知道我被天宫之主盯上了？穿的这么快的吗？这样的数量，击溃叛军应该不是什么问题。你们来了，如今各路修士都来助阵，发起全面平叛的时刻，差不多也该到了。杜长老，为什么总感觉这批修士里不乏三教九流之辈？这数百年积攒下来的各种奇珍异宝，丹药法器作为酬劳，感兴趣的人自然不少。所以，只要能对付妖族，不管来的是什么样的人都可以吗？诸位，多余的话朕也不多说。总之，只要能带回叛军将领或者妖族的脑袋，我龙腾皇室一律大大有赏。绝不亏待各位，请陛下放心，叛军兵未见光，我们保准把他们打得不亏虚假。好，有陛下这句话，咱们就放心了。那朕就先祝各位五运昌隆，旗开得胜。哈<笑>等一下，这样的作战没有统一的指挥吗？那岂不是一群散兵游泳？喂，小子，你说谁散兵游泳？就是，天宫的人就了不起了，瞧不起谁呢？龙腾皇室可不比天宫，我们也没资格指挥在座各位修士。更何况，诸位化整为零，昼夜袭扰叛军，才是最佳对策。敌人疲于应对，九宫之下必然溃败。开什么玩笑！叛军里的妖族会怕你们的袭扰，这方面他们才是行家。你们这种没头脑的战略，完全就是在送人头。即使是天宫，也没资格要各个宗门无条件服从命令。更别忘，我们只是来帮助龙头皇室。还是天宫长老的话在理儿。毕竟只是个毛头小子。嗨，人家据说可是天宫接班人呢。看不起咱们不是很正常吗？我呸！就这还接班人。总之，情况就是如此，涉及到九阴一事，等到了危急时刻，天宫一定会出手相助。原来如此，那家伙他说的还真没骗我。天宫如今就是在借助龙腾皇室的战争，来削减修士的数量。全力配合天宫，这绝对不是他们第一次进行这样的合作了，而是发生了无数次。这就是天宫所谓的道吗？走了走了，找拿到人头，找获得奖赏。哎，有没有组队一起的？杜长老，龙腾皇室如此胡闹，我们天宫这次想必应当去力挽狂澜了吧？这次不同以往。不管是龙腾皇室还是叛军，双方参战修士众多
。我们天宫的身份很敏感，首要目标是要保护龙腾令陛下的安全，以确保妖族无法彻底夺走九婴。也就是说，做陛上官对吗？嗯，你可以这么觉得。哼，就这样，天宫也配自称保护苍生？我说，你小子今天怎么跟吃了火药一样？既然如此。你们就待在这里吧，我会用我自己的方式去解决这件事。林一哥哥，你，你先冷静下来。喂，你疯了？你现在可是妖族的眼中钉、肉中刺，你还要单独行动？放心大胆的去吧，好徒弟。年轻人就该有朝气才对，可别像我们这种老古董。你这师傅是真不怕他们贸然出去，然后被妖族给俘获？要知道，可不仅仅是一个灵异。赤荒也在，我看是公主不怕吧？这次你们仨就来了你一个，难道还不能说明什么？这次你们仨就来了你一个，难道还不能说明什么？公主这么安排，一定有她的深意。你们在说什么呢？怎么我完全听不懂啊？林一哥哥，我们现在要去干什么？去确认所谓的叛军到底有没有和妖族勾结，以及他们是不是也是这场戏剧的演员？啊，戏剧的演员？那个，我不是很懂林一哥哥的意思。简单来说，我怀疑这场九阴叛乱根本就是整个龙腾皇室在演戏，说不定那个叛变的皇室宗亲，压根儿就是和龙腾令那家伙一伙的。他们把所有人都耍了，可是，皇城都整个被毁了，这，真的可能吗？我原本也觉得不可能，但现在。哎呦呦，这不是天宫接班人吗？怎么带着一个小姑娘在这摸鱼啊？你们，是刚才那些被龙腾皇室招揽来的散修？刚才你很嚣张啊！居然还说我们是散兵游泳，还说我们只会送人头。果然，龙腾皇室为了招到人，什么三教九流的货色都来了。这群散修，平时谋财害命的事情估计没少干。不，别误会，我其实不是那个意思。现在怕了，晚了。把你学会的天宫秘术，通通交出来。还有什么灵丹妙药和法宝也是，别想着反客，哥几个在修行界也算是小有名气，劝你别自讨苦吃，否则别怪我们对你和对你边上那小姑娘做点什么不好的事。我是说，说你们是散兵游泳都抬举你们了，你们，充其量就是一群乌合之众。哼，还敢嘴硬？你小子别以为你。感觉林一哥哥这次好像真的生气了。哥，大哥，我们错了，我们永远不是泰山呐！现在知道错了，晚了。你，你难道要？你可是天宫的接班人呐，你怎么可以这么歹毒？想活着，那就老老实实听我的安排。你要我们干什么？我要你们和我一起去送人头。大哥，继续往前就是叛军休息的地盘了。咱们，我知道了。说起来，叛军真的和妖族勾结到一起了？不应该呀。妖族确确实实是和神秘人一伙的，绝对是天宫的敌人。也就是说，这场反叛未必是天宫和王朝自导自演。没事吧？我这边没事。皇室的爪牙，立刻投降
，否则灭了你们！还愣着干什么？还不快上！要走，拿命来！我和你们拼了！打不过这家伙，还打不过你们这些妖族废物吗？大侠饶命啊！啊，假戏演成真，说乌合之众都是抬举这群人了。你们两个呢？是要吃点苦头，还是束手就擒？你们太强了，我投降。啊、很好。接下来跟我们走，咱耍小聪明，就别怪我们不客气。我们先好好探查下，如果情况有变，就直接动手。哎，这是叛军正在重建皇都，快走快走，就是这里了。你们跟上俘虏部队。这这才过了多久，就这么多人被俘虏了？我就说。龙腾皇室招来的修士是送人头啊！哎，天宫继承人，你不也被俘了吗？哎呦，哎，连你都被俘虏了呀！这还是天宫继承人？这是我们同事呀！这家伙是天宫的人？什么？天宫在这些人这儿名声这么差，他们果然知道点什么。在开打之前，能不能让我先见见你们的统领？我有话想问他。殿下岂是你想见就能见的？这两人肯定是天宫来的细作，很可能预谋行刺殿下。先拿下他们。嘿，这下好看了，天宫继承人都被俘虏了，还看什么热闹？等他们两败俱伤，咱们想办法看看能不能趁乱溜走。上，抓住他们！就不能好好说话吗？一下就，不对啊，这战斗力，那他是怎么被俘虏的？这一下就，不对啊，这战斗力，那他是怎么被俘虏的？糟了，此前的对手一直是饕餮什么的各种凶兽，习惯了强敌，没收住手。快趁机跑啊！天空继承人来营救我们了，兄弟们，冲出去！哎，大恩不言谢，还请为我们多拖延一下啊！快，快拉军跑，有天宫高手来接营。哎，等等，我不是来接营的，我只是来……啊，什么东西？哪、啊、来的丑女人？别想阻止我们逃跑！快干掉他，赶紧跑，别耽搁！林一哥哥，这个气息是……这是什么的力量？五郡主来了！太好了，有郡主在，这贼子定能轻松打下。就是你劫的营。都说了我不是来劫营的，我们甚至不是敌人。郡主，别信他，这家伙是天宫的，据说还是公主选定的继承人。天宫继承人，既然如此。把你拿下，一定有大用。好吧，看来最终还是要打过才能好好说话。我来和他过过招，你先保护好自己再给你个机会，否则就别怪我不客气了。有点意思，也好。看来热身是时候结束了。虽然用这九阴之力，多少有点胜之不武，可谁让你是天宫的人呢？啊！啊怎么可能？九阴的浊气，你凭什么能接住这一拳？凶兽而已，何况仅仅是九分之一。更何况，这种力量不仅仅是你有的。这，这是
，都说了我不是敌人，现在可以好好说话了吗？是荒的力量，你难道就是？没错，万物宗的道清风，怎么可能？不是道清风，那，你就是那个传闻里有着先天真荒体的灵异了。情报说，你可以像封印者一样使用凶兽的力量，看来是真的。至于你边上这个小姑娘，应该就是噬荒的封印者了吧？一个能克制凶兽的先天真荒体，一个能完美掌控噬荒的封印者，怪不得你们两人敢单枪匹马闯进来。你们的胆子可真大！最可怕的那个家伙，如今自认为掌控了我，不会对我出手，我胆子当然大了。我说了。我这次不是代表天宫和龙腾皇室来夺取九阴的，能好好谈谈吗？或者，我们继续打一场？你想谈什么？谈谈天地谅解的真相，以及如何阻止天宫？你要背叛天宫？不可能！我凭什么相信你？那就是没得谈喽。五儿，让我来和他聊聊吧。殿下，殿，不如我们换个地方聊聊。这位林小友和锦瑶姑娘，你好像知道我会来。啊，那家伙和我说过，你可能会来找我。没错，就是你想的那个家伙。三个脑袋，加上龙腾武的一个，剩下四个全在这儿了。所以，你和那个神秘人达成了合作，是他告诉你我会来的。差不多，他认为你会看清这一切，而不是受天宫摆布，因此，你会来寻找真相。你就不怕与虎谋皮吗？那家伙带领着妖族，可是屠灭了好几个宗门。他消灭的宗门。如果你去详细了解，会发现大多都是对凡人不那么友善的宗门。更何况，他给我开出了一个我无法拒绝的条件。无法拒绝的条件？你想要夺取九阴，取代你哥哥成为新的龙腾皇帝？错了，我要的是彻底让我龙腾一族摆脱九阴。你肯定很奇怪为什么，但如果你了解龙腾皇室的历史，你就不会怀疑我了。九英生性贪婪，相比饕餮对食物和灵力的激励，九英则是对权力和财富充满贪婪。成为他的宿主，最后都会变成贪得无厌的暴君。我想你应该已经有所耳闻。确实听说过，但你这么做的原因呢？确实听说过，但你这么做的原因呢？你应该已经见过我兄长了，你觉得他为人如何？不像个好人，一看就是个横幅暴力的君王。如果我说他年轻的时候是个立志成为人君典范的好人呢？你认真的？就他？我没开玩笑，我和龙腾令当年都还是皇子的时候。我们见识过我们的父亲是如何贪婪无度，他对百姓的财富取之尽锱铢，用之如泥沙，逼得到处都起义，然后又进行血腥的镇压。我们曾经立志改变这一切，可你也看到了，一直再坚强的一个人，在九英的影响下当了皇帝几十年后，一切又回到了起点，所以。你要，所以我要让龙腾皇族摆脱那个怪物，我要斩尽他流淌在我们一族体内的贪婪之血，而这也是我找到那个妖族神秘人合作的原因，并且现在我需要你的帮助。我为什么要相信你？为了你身后那个小姑娘，她是噬荒的宿主，没错吧？
。你觉得在天宫眼里，他是什么？仅仅是消耗品、工具人而已，就像天宫这次利用九婴事件的内战来削减修士数量一样。世王若不是容易失控，他们早就对他有所安排了。你还不明白吗？在没有消亡足够多的人之前，纷争是不会停止的。凶手，就是他们达成这一目的的棋子。你若不跳出这个棋盘，怎么保证你能一直护得了他的周全？那，你需要我怎么帮你？阻止这场无意义的战争。皇城禁军里有我的人，我会给你创造机会。一个，缴获龙腾灵体内剩下所有九婴的机会。这一点。只有你的先天真荒体才能做到。你开什么玩笑？你几句话就要我？叮叮，神级选择系统任务发布，选择一，拿下龙腾下，回去向天宫邀功，奖励离尘归真功五年功力。选择二，拒绝龙腾下的提议，奖励离尘归真功十年功力。选择三，暂时答应。随机应变，奖励离尘归真功二十年功力。随机应变、呃呃，行，我同意你的提议了、呃。但是你得告诉我，那个统领妖族的神秘人到底是谁？那人就藏在天宫里，对吗？好吧，我告诉你，那个人就是……是谁？我也不清楚。呃呃你在耍我吗？赶紧说！我是真不知道啊。他一直用秘法遮掩自己的外貌，唯一可以确定的是，他肯定和很多人都认识，甚至相当熟悉，因此怕被认出来。这不是废话吗？我也知道这家伙藏在天宫，你这说了和没说一样啊。好吧，其实我对那人大致有一个猜测，但。我不会告诉你，你没有约定。不，我只是觉得那家伙迟早会向你袒露的。不过，你现在知道太多，反而不好。莲漪哥哥，你真的要和他们合作吗？还有关于天宫，你到底从那个神秘人那知道了什么？现在我还不确定。总之，我们得想办法阻止这场战争。至于剩下的，只能走一步看一步了。到底谁是我的敌人，我已经有些搞不清了。但我会去做我认为正确的事情。啊，那是。这是。龙腾皇室所有福岛还有非洲，都开始出动了，军队也完全进入战斗状态了。对起义军的全面进攻开始了。停下！你是隶属于哪位大人的修士？胆敢扰乱航道！你们这是要去哪儿？当然是去平定叛军。前去探路的散修已经把敌人的态势还有防御薄弱地点都摸清楚了。现在正是大举进攻的好时机。所以，你们是故意把那些散修当做炮灰？哦，所以你们是那些逃回来的散修？你们临阵脱逃，罪加一等，立刻束手就擒，接受我们的调查。调查？调查什么？当然是调查，你们是不是那些逆党故意放回来的奸细？这家伙，还真被他说中了。尤其是你，你这小姑娘，可疑的很，立刻随我。呃你，你胆敢违抗龙城皇室，我可是陛下亲封的一级统领。怎么我见过的龙城皇室宗亲，一个一个都如此贪婪愚笨？看来千百年来，九英对皇室的影响还真是不小。怎么我见过的龙城皇室宗亲，一个一个都如此贪婪愚笨？看来千百年来，九英对皇室的影响还真是不小。把他们给我拿下！说你们这群皇室宗亲是人渣，都是抬举你们了
。既然如此，就先胖揍你们一顿吧。揍的时候，再把问题挨个问一遍。你，你竟然还敢侮辱龙腾皇室，这已经不是一般的逆党了。放箭，给我放箭！先去一旁，我来处理。给我！啊！不不不不不不不,不！快快干掉他！这神兵弩不管用啊，上玄龙炮！还要他是吗？让你尝尝玄龙炮的威力！打中了，哈，这就叫修为再高也怕玄龙炮。可惜，威力不错，但对我还差了一点。这难道就是龙腾皇室开发的制式兵器？威力倒确实不错，还好我体质过人，寻常修士恐怕挨不了几发的。还打吗？你你，龙腾皇室是不会放过。都给我住手！这是皇室的宾客，本皇子的同门前救命恩人，求你们干了这件好事！殿殿下，他……求你们干了这件好事！把这家伙给本皇子拉下去，军法处置。散了，散了，全都给本皇子回各自岗位。你就不能早点来吗？我可是一听到你回来的消息就赶来了，倒是你，这两天跑去哪儿了？呃，我只是去侦查了一下起义。我是说叛军的情况。啊，你你你怎么会有九鹰？我爹给我的。他说本皇子将来迟早要接他的位置，自然是要提早适应下九鹰的力量。奇怪，都说九鹰的宿主会不可避免的沾染上九鹰的贪婪。虽然是自己的儿子，但龙腾令。居然会把自己体内九鹰分出来，那成为九鹰宿主的感觉怎么样？比如耳边有没有什么低语，或者什么都想要？呃，九鹰副作用哪有这么快？这都是潜移默化的。本皇子的堂姐几年前就是九鹰宿主了，不也一直正常吗？呃，你堂姐？难道是那位龙腾武？嗯，你这次去侦查不会见到他吧？呃，差不多吧，可惜我没能拿下他。<笑>没事儿，我堂姐从小就比我还能打，她要是这么容易就被你抓住了，我反而要奇怪。走吧，正好你回来了，总攻也正好开始了。哦、啊，对了，这玩意儿是哪来的？你们研发的？当然不是。是我爹好多年前就委托墨家替我们皇室研发制造的秘密武器，不久前刚送到一批，就赶紧猎装起来了。可惜目前数量还不多，只能给精锐部队使用。墨家居然还藏着这种能改变战争的量产法器，明明此前对付妖族就都没有拿出来使用过。这玩意儿一旦大规模投入使用，战争的烈度会瞬间上升好几个档次。必须尽快想办法阻止这场战争，不然天知道还要无意义的牺牲多少人！开火！开火！剿灭这群逆党！给我挡路！陛下，左路军目前进攻失败，已经确认，敌将是陛下您的侄女龙腾武，他身上至少有一份九鹰之力。陛下，我们的部队虽然精锐，但缺乏可以拿下他的高手，因此进攻失败了，而且伤亡较大，目前残部正在撤退回来。明明会战兵力是八万对六万，优势在我。
张杰打成这个样子，简直是一群废物。父皇，或许我可以替您去。我不要听伤亡数字，我只要拿下我那谋逆的兄弟。告诉我，他本人现在到底在哪儿？这夏千王自从黄渡一战后就没露面过，暂时还不确定其踪迹。是的军力明明全方面占优，但这家伙却各种微操，强行搞垮战局。他果然压根儿不在意牺牲多少人，只是在配合天宫的旨意。陛下，全线急报！夏亲王出现在了中路军阵前，妖族也从中路军侧翼冲出，中路军进攻受挫，目前，目前，到底怎么了？你倒是说呀！到底怎么了？你倒是说呀！目前，中路军已经全线溃败。啊！这怎么会这样？怎么会这样？毕竟夏青王身上有三分九英之力呀、啊！哎，寻常军队难以立敌也正常。对，还有那可恶的妖族。喂喂，虽说这是计划的一部分，但这仗打下去可不妙啊！要是龙腾令彻底败了……确实有点麻烦，实在不行。<笑>好，我那藏头露尾的兄弟，终于敢露面了。传臣旨意，所有预备队和周边部队，还有各个散修，全部向中路军汇合，一举拿下逆党。陛下，我们还不知道敌人虚实，就这样贸然压上全军，这未免有些……怎么，你是在质疑朕的命令？不知三军之权，而同三军之任。每到重要关键，总是直接干预指挥。完了，完了，整个中路军都要完了。有什么可惊慌的？别忘了，我们还有来自天宫的援助。天宫岂会坐视我们战败？陛下，天宫只承诺九阴之力不被妖族夺走，我们不会干涉你和……那群逆党已经和妖族联手了，更何况……这样打下去，朕也是在配合天宫，不是吗？配合你们的计划。计划？什么计划？计划不知道啊。天宫有什么计划？别让这家伙再说下去了。好吧，这次我会前往前线接应中路军。如果战局不妙，我会出手。如此甚好，有劳诸位了。这老东西，到底在打什么主意？此行有我和翠花长老就够了，仅仅是防止中路军溃败不成问题。倒是你这边，龙腾令这人，他这些年来变化和几十年来我记忆里的人差别很大，你盯着点他就行。没问题，你放心去吧。关键时刻到了，现在必须下决断了。林毅哥哥。我们真的要这么做吗？在我们犹豫的这些天，又有好几座城池在战火中毁灭，到如今也只能如此了。不过，不管是哪一方，我都不相信。所以，你做出了正确的选择。九英给龙腾皇室，还有这片土地所带来的灾厄，将在这里被终结。去，配合我们的内应。暗中接管这座行宫。接下来要我配合你，我有个条件。关键时刻抬价可不好。罢了，你说。事成之后，我要成为九阴的宿主，而不是你。你痴心妄想！殿下，绝不能答应这种人。理由呢？天宫有自己的算盘，但那个统领妖族的神秘人，他同样隐瞒了很多，我谁都不相信。你们若是赢了，九阴最后肯定会落入那家伙手中。所以，我要成为九阴的宿主。如果你们的目标真的是结束九阴在皇族身上所犯下的罪恶，那么把它交给我也没有关系，不是吗？你现在的言行可真像个野心家。不过，可以。你同意？事实上，我父亲在我出发前
，就预料到了你可能会提出这一点。要和我说，可以。好，既然如此，那我们就……殿下，龙腾皇子龙腾墓正在往这里来。什么？什么你居然出卖！林毅，林毅，你人呢？多好，我出去应付他。嗯，我在这儿呢，怎么了？你在这儿干啥呢？啊，就是随便逛逛，闲着也是闲着，不是吗？奇怪，你们是隶属哪支部队的？我怎么没见过你们？我我们这个我我我们是啊，我刚和他们聊呢，他们是刚调来的部队，对这还不熟悉。调来行宫的部队，我怎么没听说过？呃，哼，原来如此，我懂了。糟了，看来只能……你们、啊、肯定又是我哪个宗亲的关系户吧？不想派自己的子弟上战场，就调到绝对安全的这儿。哼！罢、呃、了，反正这事儿我也管不着。我找你是有事儿，我爹。我是说，我父皇找你有事商量。啊，这现在怎么恰巧是这个时候？原计划是我和龙腾武一起。好吧，那我们走吧。不过具体是什么事，不知道。我也奇怪呢，一般不都找杜长老他们商量吗？殿下，我们现在。你们继续按计划行事，我暗中跟上去看看，会有种不太好的预感。会有种不太好的预感。啊！这家伙，他到底要干嘛？父亲，林毅我带到了。那我就先，你也留下，这事儿需要你。好、啊，我想，作为能被天宫公主看中的人，你或许应该已经知道了一部分真相，对吗？没错，所以，起义最开始的时候，那些九鹰的分身，是你故意让龙腾下夺走的。啊，不错，这也算是龙腾皇室和天宫千百年下来的默契。啊！哪怕没有我那天真的兄弟，我也会把一部分九鹰交出去。一切都是为了顺应天空的剧本。呃，等等，林毅，还有父皇，你们在说什么啊？那你现在把我喊来，又是想要做什么？听说你对上过桃雾和噬荒，那你想必也对凶兽的能力略知一二。可你知道九鹰的天赋是什么吗？告诉你。就是强取豪夺，他人的天赋、神通、体质，九鹰都可以掠夺并化为己用。先天真皇帝数百年来从未出现，如果有了你的天赋，我或许就能完整的操控九鹰之力。因此，的先天真皇帝，朕要了。怪不得当初你看我的眼神恨不得吞了我，原来是缠我身子。那你这么做，不怕和天宫翻脸吗？龙腾皇室替天宫掌管了九鹰千百年，我现在收一点小小的利息又如何？天宫要是不怕我把真相传出去，大可来找我麻烦。但我猜，他们没这个胆子。父亲，你有意思，看来你是真不知道我已经做过多少凶手了。凭你的半吊子九鹰。谁给你的胆子？等等一下，我完全不能理解，你们为什么要打？这事我一下子没法和你解释，你只需要知道，你爹对我不怀好意就行了。让开吧，龙腾木，你放心，我保证最多只是把你爹揍一顿，不会让他有生命危险的。等一下，龙腾木，你。不不识子，你对他干了什么？暂时操控一下我儿的身体罢了，这也是九鹰之力的一点小小运用。你放心，我
。等他醒来，一切都已经结束了。巧了，我也是这么觉得。不愧是先天真荒体，你对凶手之力的掌控，不亚于我们这些封印者。知道了就赶紧认输，交出九阴之力。看来桃物之力让你也变得傲慢了。你真的觉得我会毫无准备的对付你？这种感觉是……没错，我早已在大典周围布下了西陵阵。你体内虽然有桃物残力，但没了灵气之人，很快就会被我消耗光。而我的九阴之力却源源不断。败局已定，林毅、啊，等等，这股气息，你，抱歉，久等了，稍微花了点时间，来适应释荒的力量呢。你，你怎么会？我早就知道你有所准备，所以今天早些时候，我向锦瑶借了一点释荒的力量。虽然释荒不是很乐意就是了。难道早就料到？罢了，那又如何？你终究不是真正的封印者。虽然只是释荒的一小部分力量，但对付你，现在也足够了。这家伙居然能如此顺畅的使用浊气，简直是个怪胎。不能继续僵持下去了，还不快过来！强行支配其他脑袋，九阴本就为一体，夺走你的先天真荒体，也是九阴期待的。他怎么会反抗我的意志？还行，毕竟不是完全你的凶手，还能坚持。好，龙腾令，行宫已经被我们拿下，立刻投降。哇！糟了，九阴的意志已经完全和龙腾令相互融合了。这时候，没想到我的好侄女还把剩下的力量也送上门来了。怎么？怎么会？殿下，你不是只有一份九阴之力吗？怎么剩下的全到你这儿了？对付龙腾令，当然是要全力以赴，否则怎么战胜他？可恶！为什么九英的力量会如此顺服于你？可恶！为什么九英的力量会如此顺服于你？因为你不肯顺从自己的本心。你的欲望即是天道。杀生，仇恨如何止息？不纵欲，不行，岂不是了无生趣？可恶！九阴的本源力量就是欲望，接纳他，居然还妄想完美使用他的力量！糟了，这家伙的气势正在越来越强，真让他集齐九个脑袋就不用打了。你疯了，叔叔！龙腾皇室妄图融合所有九阴之力的人，最后的结局都是化为九阴躯壳，失去自我。你也想落得那样的下场？所以，这小子的先天真荒体，我势在必得。如果不是他的出现，我还未必敢下这样的决心。糟了！无论如何都得阻止他继续融合。嗯。汉术，该结束了。王朝千百年来的轮回，将被我以我的方式终结。你说的确实不错，我的先天真荒体，对凶兽的兼容性，好的有些过头了。出手啊！九英是独属于我的力量，你胆敢染指
必须尽快阻止我叔叔，哪怕不是完全体的九阳，这样下去也很快会彻底失控。殿下，现在要怎么办？去调集所有的战舰过来，绝不能在这里放弃。小心！那东西，那刀已经……糟了，迟了一步，九阳几乎已经觉醒了。现在主导他意志的，已经不再是我叔叔。那就像初代公主一样，再挨个儿砍下她的脑袋，再封印她一次。你去统领其他人，顺便看看龙腾木的笨蛋还活着不？这里的战斗，现在开始不是普通修士能参与的了。开什么玩笑！你要一个人对付那东西？差不多吧。反正好像，也不是我第一次独自对付凶兽了。那就听你的，你尽可能坚持住。出了这么大的事。你们天宫的人不可能没发现，支援应该快到了。云逸哥哥，杜长老他们已经知道此事了，还有意念大师和吕长老也在路上。还好提前把情况传了出去，现在只要牵制住那家伙就行了。这次，请让我也和你一起战斗吧。你比我更重要，放心，这次也会和之前一样的。可是，我也想。一会儿，如果我体内的浊气耗尽，我需要你让世荒帮我充能，而且我也需要你替我压阵。压阵？可是我们的敌人现在不是只剩下九英了吗？我也希望是这样。不管如何，先把这家伙打趴下。上了！先天真皇体是我的。赶紧去把那些玄龙炮都收缴过来，我们必须。我，我失控了，龙腾令是疯了吗？怎么就来了你一个？龙腾令已经被九英的贪欲冲得失去理智了，他唯一的目的就是夺取灵异的先天真荒体，要怎么办？别慌，九英还不是完全体，你应该会封印之术吧？配合我。可以。算把九英封印，但还是需要宿主啊！我可以承担三分之一的力量，剩下的谁来？交给我，把九英全部封印进我的体内。你疯了！你体内已经有噬荒和逃物的力量，再加上九英，你想爆体而亡，还是成为下一个龙腾令？输了，交给我就行。选择三：撑死胆大、饿死胆小，以自身封印九英，我全都要。奖励先天真荒体，升级为荒古圣体。荒古圣体，这玩意儿天宫历史都没记载。系统，你干得好，你干得好啊！荒古圣体，这玩意儿天宫历史都没记载。系统，你干得好，你干得好啊！你确定听那家伙的？听他的，啊，灵异迄今为止，已经创造了好几次奇迹，我相信他。见过，你们天宫的人都是……算了，那你准备好。你我疯！你现在，给我过来吧你！成功了。三份凶兽之力汇聚于一身。我往近来这事儿都没发生过，未免也太离谱了。选择完成，奖励发放中。这就是比先天真荒体更强的荒古圣体，好强！我能感觉到体内属于凶兽的躁动力量瞬间安分了下来。既然如此，我就不客气了，来吃我一记血意轰拳！再给我砸！林毅，你收着点儿啊！马上就收拾他。龙腾令，该给我醒过来了，给我化作烟尘，消散吧！喂，封印术呗。已经不用了，结束了。
，老实点，乖乖被我封印，否则我就再打爆你一次。啊！凶兽，凶兽居然向他臣服了，我是在做梦吗？总算是结束了。啊！这个窃息室，又是这家伙。虽然和预期的不太一样，但干得不错，林毅。你又不想给我一个惊喜？林毅，他这话什么意思？意思就是你们可以退场了。老吴总，九英这次就由我收场。你休想，我们不会让你得逞的。所以，我们又要打一场。那你呢？我想你应该不会目光完全的违背我们的约定。殿下，接下来的事，龙腾皇室退出，九英的一切都与我们再无关系。龙腾武，你，这是龙腾皇室的决断。看看龙腾令吧，我们已经受够施加在我们身上的诅咒了。很好，这是明智的决定。你呢？我想你也应该不会打算与我们打一场，毕竟。你的手印还在我手里捏着。什么？是那次你被掠走的那次吗？林毅哥哥，他对你……如果我不从呢？你真打算杀了我？啊，人啊，只有在雀山感到那种痛若骨髓的时候，才会坠入梦境。所以，可别怪我。啊，林毅哥哥，痛，痛死我了！你是不是希望看见我这个反应？但是抱歉了，你给我的那条小虫子，已经被我消化了。消化？开什么玩笑？这怎么可能？那明明是早已经绝迹的噬魂蛊虫，就连当代天宫公主都没。你怎么知道，当代天宫公主都没见过？莫非，你对她很了解？你上次和我透露你在天宫里有卧底，后来我一直在想，有没有一种可能，其实是你本人一直潜伏在天宫里，所以我们的每次行动都正中妖族下怀。我怀疑了很多人，最后思来想去，每次神秘人出现时都不在现场的，只有一个人，那就是我的师傅你，对吧，李翠花？是你吧，李翠花？李长老，可这这怎么可能？李长老只是还没回来，他现在正在前线呢，怎么可能会是？都已经到了这个地步，没必要继续伪装了吧？也确实。我很好奇。你是怎么猜到我的？太多了，能破坏桃雾的封印，给竹玄的通讯做手脚。我思来想去，只有全程参与作战计划的几位长老，而你是唯一一个从没和神秘人一起出现过的。最让我起疑心的是，大家都说我在被神秘人抓走的那段时间，你一直在到处忙着救我，直到我回来后，你才姗姗来迟回到宗门。真让人寒心，我还以为我演的挺好呢，没想到我的好徒弟却一点也不领情，反而怀疑上了我。本来还想再在天宫潜伏一段时间，但事已至此，也没什么好说的。那么，回归正题，你们是老老实实把九英给我，还是打一场？等等，李翠花，你你就不解释一下吗？为什么要这么做？解释了又如何？林毅，直接动手了，让为师好好看看你长进了几分。我也正如此。先等一下，林毅哥哥。锦瑶，李长老，如果这一切都是你做的，那你为什么要谋害我的师傅？明明你和他是多年的好友，不是吗？圣瑶宗主，很遗憾，我只能说，我和他并非私人恩怨。
我理解你的愤怒，但怕，道不同，多说无益。想都别想！他刚容纳九英的力量，就能如臂驱使。云一，你小子！别管那么多了，事到如今，我们必须拿下李翠花。上吧！万万。怎么一言不合就让尸荒进行解封了？要是都失控了，就完了。又见面了，你这躲躲藏藏、暗地里耍小手段的家伙！你们看天上，快去援助大人！人，你应该已经明白，我所做的一切都是为了天下苍生，但你依旧要阻挡我。我并非质疑你的动机。你的手段我无法认可，九英，我是不会交给你的。我原本以为你可以理解我，既然你不给我，那就为师自己来取。一定要看清楚他的攻击，看见了，攻击的方向就是现在。这。混账小子，就算能看清我的攻击，他还能这样拦截野未免？又是你，坏东西，就该一早吃了你！吃吃吃，成天就是吃，你就不能？我光可以吞噬灵气，浊气也可以，你以为？我为什么叫饕餮？你的对手是我，一哥哥，有失荒的无尽怒火，我不会怕他吞噬我的浊气。这家伙交给我。好，这是好强的能量反应。那是，怎么可能？为什么他会那一招？什么？哪一招啊？这种时候，你别在这打哑谜呀！已经好久没这么认真过。你接下来可得让我好好记性，林毅。好，好强的能量。几乎和凶兽不相上下，糟了，不妙啊！而且，他身上的能量既不是灵气，也不是浊气，这到底是什么招式？你，别和他战斗！那是上一代天空公主创造的禁忌之术，原本是为了……罢了，这不重要。现在你马上带着想要撤退，天上地下都是他们的人，撤退。怎么可能撤得了？我来拦住他。石皇和九英绝不能落到他手里，仅仅是饕餮和那些妖族，是阻挡不了你们的。我来拦住他。石皇和九英绝不能落到他手里，仅仅是饕餮和那些妖族，是阻挡不了你们的。拦住我，杜朝阳。三个老古董里，我最不爽的就是你这个道貌岸然的伪君子。现在，我倒要看看你怎么拦住我！喂喂，骗人的吧！殿下，我们接下来该怎么办？就这么看着他们打吗？去把舰队先召集起来，之后听我命令行事。遵命，殿下。林毅哥哥，还有杜长老。喂喂，别走啊！我还没吃够呢。刚才那下，居然真的挡住了。是我们帮你挡住了刚才的攻击，不然，哪怕你是先天真荒体，恐怕也是非常凄惨。九英，你……但，你还能扛几次呢？面对这样的敌人，再耗下去。你注定失败。你想说什么？别再压抑我们了，将我们彻底解放吧。
让我们来帮你战胜他。时间被静止了。不，只是我们加速了你的思维。来做个交易吧，你见识过了龙腾令的力量了。有你的先天真皇体结合我们的力量，这世上你将再无敌手，没有任何人能将我们封印。然后呢？我就彻底变成了你们的容器，像龙腾令一样失去自我。你还有的选择吗？那家伙不是现在的你能战胜的。想想你输了会发生什么吧。想想你真实的那些人、那些事物。难道你不想去找到你的师傅，告诉他不用躲藏了，你可以保护好纵门？你难道不想保护那个正在为你拼命的小姑娘？你恐怕不知道，那些频繁使用噬魂力量的人，最终都会变成什么样吧？又或者，你不想拯救天下苍生，去改变这可恶的无尽轮回？可，不，我不能这么做。我，我不能失去自我。你误会了。我们只是贪婪的化身，但贪婪只是情绪。你的欲望将是驱动我们力量的源泉，因此，我们会承诺你，替你去完成一切你的夙愿，而你，会成为真正的你，一个不掩饰自己欲望的你。这是最后的机会了，决定吧，我们的时间。不多了，我该怎么做？彻底解放我们吧，将你的身体交给我们来掌控。那么，来吧，先天真皇体是我们的了，我们将会成为第一个拥有身体的凶手。<笑>这世上还有什么能？刚才那是，这是什么情况？啊，怎么回事？刚才那一瞬间，仿佛灵异身上的九阴完全失控了。怪不得龙腾令会变成那副样子，几十年如一日这样叽叽喳喳，怕是换谁也受不了啊！你怎么可能还有自己的意识？为什么？我们的浊气应该已经湮灭了你的人格和意识才对。就算你是先天真荒体，也不可能。我的体质并不是先天真荒体，而是荒古圣体呢。荒荒古圣体。现在，先乖乖成为我的力量吧，回头再收拾你们。这不对，这不可能啊！我我我，等一下，我我我。好了。现在继续了结我们之间的事吧，林毅，现在到底是你，还是？别误会，我还是我，不是什么九阴的意识占据了我。虽然那家伙确实对我有一点影响。大人，这家伙。你刚才说你是荒古圣体，你猜？你猜？身上果然有大秘密。我此前调查过你，在你进入天宫前，你虽然天赋异禀，但也仅仅如此。在那之后，你又是先天真荒体，又是能莫名破解我的蛊虫，如今还成了荒古圣体，我还真是看走眼了。推进力，而获得了这速度吗？居然真的做到，以凡人之躯，完美的控制凶兽的力量。既然如此。
可别把你师傅我看扁了。好不容易开启这一招，你可得陪我好好尽兴才行。正有此意。这里的战斗不是咱们能参与的了。可是解药怎么办？他还用得着你操心啊？赶紧撤呀！荒古圣体，林毅，你到底是？<笑>不错不错不错，林毅，你才是第一个能和进入这个状态的我，打成这个样子。因为你，我一张又一张的底牌都不得不拿了出来。可真是前所未有的意外之喜啊！为什么我体内的能量是来自九婴，可以催化？如此高强度的使用这样的攻击，他能坚持多久？万物宗那一战，明明他因为体力不支而率先撤退。如果有这样的实力，为什么现在才展露出来？无数灵石建造的浮空行宫就这么被……果然，他的消耗很大。继续打下去，赢的一定是我。但是他为什么还是选择在这里和我战斗？啊、糟糕，莫非是……锦瑶，快走，别和唐天纠缠。现在才反应过来，迟了。小天，动手。是。失算了，拾荒的无尽怒火确实不惧怕饕餮的吸取，但这也等于是给饕餮提供了大量的能量。如果他不仅仅能吸取，辛苦了，还继续吗，我的好徒弟？有饕餮在，等于李翠花有无限的灵力。除非先想办法解决饕餮，可有李翠花在，这谈何容易？这俩组合在一起太无解了。啊！龙腾五殿下，还请立刻让你的舰队帮助林毅他们。基于灵力和浊气的攻击都无效的情况下，能有效削弱饕餮的，确实只有龙腾皇室舰队的实弹攻击了。可，殿下，我们怎么？龙腾皇室好不容易才摆脱九婴这个灾祸，难道还想重新掺和这趟浑水？龙腾武，如果我是你，我就赶紧先离开这个是非之地，而不是参与其中。龙腾武，别惧怕他，天宫的增援很快就到，我们合力依旧能阻止这一切。诸将听令，以实弹攻击饕餮，掩护天宫众人。龙腾武，你和你父亲口口声声说要打破龙腾皇室的宿命，到头来还是要屈服于天宫吗？我并非惧怕天宫，只是比起始终藏头露尾的你，我更相信林毅。当年父亲没有下错注，还愣着干什么？给我开火！收手还不算完，师傅，你想打破天地亮劫的轮回，没有必要用这种方式，更没必要搭上无辜者的性命。少废话，你想阻止我就击败我，命令我让路，证明你比我更适合拯救这个世界。大人，龙腾皇室的舰队交给我们来处理，我一定会全数击落他们。来不及了，哼，真是个狡猾的小姑娘。这一场看来，只能到这里，撤退吧。但这一切才刚刚开始。林毅，在我昏过去的时间里，居然发生了这么多事情。李翠花长老居然会是那个神秘人，我不会还在做梦吧？情况就是这样，走吧。真正麻烦的还在后面呢。还有，没了九英
，龙腾皇室今后多半是要不复存在了。我不再是郡主，你也不再是皇子了。这倒挺好。说真的，要我继承到皇位，我才害怕呢。现在看来，我爹自幼把我送出宫生活，恐怕就是那时候他还清醒。不行，我不太后尘吧。你的想法太过天真了，林毅。天宫之所以维持天地量级的谎言，正是因为这是最幽静，千百年来从来如此。你或许会觉得我们冷酷无情，但这是为了维持这个世界的平衡，我们不得不这么做。你或许觉得我们放任龙腾皇室引起战争，罪孽无数，可你不明白，在建立天地量级体系的这个世界是处于什么样的黑暗之中，与那相比。天地量劫所带来的牺牲，甚至不值一提。你们说的很对。既然如此，那我们就先。但我并不认同你们。我有着自己的坚持和底线，因此，我不会和你们回天宫了。林毅，我知道你天赋惊人，但难道你认为你能解决灵气随着修士数量增加而越来越少的问题吗？千百年来都没人能解决，你凭什么如此自大？就凭我是千百年来都没有出现过的荒古圣体，凭我可以完美的使用凶兽之力，这个回答如何？啊、<笑>好，父亲，叔，龙腾皇室虽然经此战后元气大伤，但为了天下苍生，我们愿意支持林毅小兄弟。啊，龙腾下，这是要全压林毅。就算他是荒古圣体，这未免也……请三位长老回去吧，除非你们愿意告诉我，公主镇守天宫的最终秘密是什么。不然，接下来我会用我自己的方式，去想办法救更多的人，不论凡人还是修士。你，看来你意已决。既然如此，我也不再劝什么。但锦瑶，他也不会和你们走。你们对我有所隐瞒。而我也不信任你们，更何况，如今他和我一起更安全。没，没错。林毅，你怎么能？好吧，林毅，但我希望你明白，天宫不是你的敌人。我们自始至终都是为了天下苍生。天下苍生？但我猜，这并不包括因为这场战争而逝去的平民百姓。太年轻。但你之后会明白的，人的力量是有极限的，想救所有人，到头来反而谁都救不了。选择三，他们都将拜倒，已完成，奖励发放，荒古圣体提升至小圆满境。这可未必。哼。呃，所以我们接下来要干嘛？当然是继续搜集剩下的凶兽，天宫掌控他们。只会继续利用凶兽挑拨起修士间的争端，削减修士的数量，以达成灵力平衡的目的。而李翠花得到剩下的凶兽，他一定有着某种我们还不知道的意图。收集凶兽，显然是他达成目的的必要手段。话说，你们和他结盟了这么久，就一点他的底细都不清楚吗？当我得知他是李翠花，我比你还惊讶呢。谁能想到天宫的长老会是那个神秘人？他当年和你一样，可是前代公主的弟子呢。谁能想到天宫的长老会是那个神秘人？他当年和你一样，可是前代公主的弟子呢。还有这事，也就是说。他差点成为天宫公主。对，前代公主收了两个弟子作为接班人。如你所见，当年当选的是如今的公主，而李翠花则落选了。后来只在天宫担任长老之职。会不会是他当初因为没被选为公主，所以怀恨在心，才有了迄今为止的所作所为？应该不太可能。他最渴望的，似乎是想要打破天地量劫的轮回。好吧，现在咱们知道的凶手，总共有四只已经面世了。赤荒在锦瑶体内，九英在林毅体内，剩下的李翠花长老那儿有饕餮
。天宫有道清风，看上去咱们似乎还算有优势。关键是，你要如何解决最根本的原因？李翠花的许多话所言废墟。就我龙童皇室的统计，这个世界的灵力正在枯竭，许多原本过去肥沃的土地正在慢慢变得贫瘠，甚至荒芜。习惯了挥霍灵力的修士们，暂时还察觉不到。但一直这样下去的话，整个世界都会迎来不可逆转的灵力枯竭。如果你仅仅是想要利用凶手之力，去和天宫或者李翠花战斗对抗，那恐怕最终什么也改变不了。你得拿出解决方案来。我知道一个人，或许会知道这背后的真相，以及告诉我们接下来该如何做。不知道外面怎么样了，尤其是我那不省心的徒弟呀、啊。师傅，中邪的灵道已经抽碎了，不过长势感觉不怎么好啊，看着都病殃殃的。已经开始了吗？没想到这处偏僻的灵脉也这么快开始受到影响了。能收多少收多少吧，往后怕是只能种普通的水稻喽。还有师傅，前两天出去打探消息的师兄回来了，他说外面现在一团乱，各个宗门征战不休，妖族到处作乱，就连那个最大的龙腾王朝都打起了内战。这就对喽，往后只会更乱。好在咱们这足够偏僻，谁都看不上。暂时还不会吸引到注意力。师傅出事了，有一艘浮空舰正在靠近这儿，好像是冲着我们来的。什么？不可能啊！这地方的灵脉，稍有实力的宗门都看不上，怎么会有浮空舰过来？快快快！所有弟子都小心备战。师傅，林毅，师傅，林毅，师傅，你这为老不尊的家伙！哎，林毅，你听我解释啊！哎呀，亏我还以为你被妖族加害了，害得我还难过了这么久。结果你居然在这里悠哉快活，我都要看看你怎么解释。林毅，你如今依旧平安回来就好啊。如你所见，我回来了，师傅。哎，没想到，居然发生了这么多事情。是啊。逃雾解封，饕餮面世，龙腾内战。如今我还成为了九阴宿主。要不是我让龙腾皇室的人到处找，你怕是这辈子都不会露面了吧？这倒也不是。更重要的是，李翠花和她的真实意图也暴露出来了。关于李翠花，你和圣瑶宗主还有她都是旧友，你对她有什么了解吗？虽然很意外，那个神秘人会是李翠花，但如果是他的话，我倒是理解。哎，徒儿，你有没有觉得李翠花这个名字挺土的